நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தொடர்ந்து கடந்த ஒரு வாரமாக கடந்த பத்து தினங்களாக ஒவ்வொரு ராசி பலனுக்கான சனி பயிற்சி பலன்கள் பார்த்து வருகிறோம் ஸோ இது நியாயமாக ஜனவரி மாதம் போட்டிருக்கணும் பிப்ரவரிக்குள்ளே ஸோ அந்த ஐபிஎல்லில் பிஸியானதுனால என்னால் பண்ணித்தர முடியல ஸோ இது வந்து டிலேவாக வந்தாலும் நான் எழுதுனதில் எந்த இடத்துலையும் நான் விடலை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் முழுசாக போட்டுத்துறேன் ஸோ உங்களுடைய வீடியோ பார்ப்போம் ஸோ சனி பகவான் மகர ராசிக்கான பலன்களை பார்க்க போகிறோம் ஏழரை சனியினுடைய கடைசி இரண்டரை ஆண்டு காலம் ஏழரை சனியினுடைய கடைசி இரண்டரை ஆண்டு காலம் நீங்கள் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு பாத சனி தான் ஆனால் தனம் பணம் தந்தே தரக்கூடிய சனி காரணம் ரெண்டு கூடியவர் இரண்டாம் இடத்தில் மூல திரிகோணம் பெற்று ஆட்சி பெறுகிறார் ஸோ மகர ராசி உத்ராடம் இரண்டாம் பாதம் திருவோணம் ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு அவிட்டம் ஒன்று இரண்டு ஆகிய ஒன்பது பாதங்களை உள்ளடக்கிய மகர ராசி அன்பர்களே உங்கள் ராசியினுடைய அதிபதி சனி பகவான் உங்கள் ராசியில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் உத்ராடம் சூரியனுடைய நட்சத்திரம் அவிட்டம் செவ்வாயோட நட்சத்திரம் திருவோணம் சந்திர பகவானுடைய நட்சத்திரம் உங்கள் ராசிக்கு யோகாதிபதி ஐந்து கூடியவர் சுக்கரன் ஒன்பது கூடியவர் புதன் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தான் தர்ம கர்மத்தி கர்மம் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியவர்கள் பாதக அதிபதி செவ்வாய் ஸோ வந்து உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பது கூடியவர் புதன் பத்து கூடியவர் சுக்கரன் ஸோ இது வந்து தர்ம கர்ம யோகாதிபதிம்பாங்க ஸோ மாரகாதிபதி உங்கள் ராசிக்கு எட்டு கூடியவர் ஏழு கூடியவர் ஸோ வந்து சரளக்கணத்துக்கு ரெண்டு ஏழு கூடியவர் எட்டு கூடியவர் பாதிப்பை கொடுப்பாங்க ஸோ உங்கள் ராசிக்கு உங்கள் ராசியில் இருந்த சனி பகவான் விலகி உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய வாக்கு தனஸ்தாகனத்திற்கு சென்றிருக்கிறார் இதனுடைய பலாபலன்களை பார்க்க போயிடும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ஒரு மணி நேரம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து மொத்தம் எட்டு செக்மெண்ட்டுகளை கொண்டது முதல்ல இரண்டரை முதல்ல ஒரு பத்து ஐந்து நிமிடம் கடந்த ரெண்டு வருஷத்தில் ஏற்பட்ட சில குணாதிசயங்கள் அடுத்து ரெண்டரை வருஷம் உங்களுக்கு என்ன நடந்தது உங்கள் ராசிக்கு ஜென்மசனியாக இருந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது முதல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு காலம் வரை இப்போ வந்து பாதசனி நடக்குது ஏழரை சனியில் கடைசி ரெண்டரை வருஷம் முதல்ல வந்து ஜென்மசனி நடந்தது இல்லை அப்போ உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பலன்கள் ஏற்பட்டது அடுத்து இப்போ உங்கள் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால அந்த சனியினுடைய ஸ்தான பலம் என்ன சனி பகவான் ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால பாவ பலன் ஒன்று கூடியவர் ரெண்டு கூடியவர் ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கார் ஒன்று கூடியவர் ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கார் ரெண்டு கூடியவர் ரெண்டாம் இடத்துல ஆட்சி பெற்றிருக்கிறார் இதனுடைய பாவ பலன்கள் என்ன அவர் வந்து மூன்றாம் அவருடைய பார்வை காரணம் அவருடைய பார்வையை வந்து உங்கள் ராசிக்கு நான்காம் வீட்டு மேலேயும் உங்கள் ராசிக்கு எட்டாம் வீட்டு மேலேயும் உங்கள் ராசிக்கு லாபஸ்தானத்தின் மீதும் பதியுது பதினோராம் இடத்துலையும் இதனுடைய பார்வை பலன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நட்சத்திர பலன்கள் அவர் வந்து ஒரே நட்சத்திரத்தில் அடுத்த ரெண்டரை வருஷம் போக மாட்டார் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் முதல்ல அவிட்டத்தில் போவார் அதுக்கடுத்து சதயத்தில் போவார் அதுக்கப்புறம் போராட்டாதி போவார் இப்படி மூன்று நட் கிரகங்களுடைய நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலாபலங்கள் எப்படி இருக்கும் அது உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பலன்களை கொடுக்கும் என்பதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அதன் பிறகு அதன் பிறகு உங்களோட ராசிக்கான கிரக பார்வைகள் அந்த மூன்று அஞ்சு சாரி மூன்று ஏழு பத்தாம் பார்வை எப்படி இருக்கும் அடுத்த நட்சத்திர ரீதியாக சனி பகவான் செல்லும் போது அதனுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்கும் அடுத்து உங்கள் ராசியில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரமான அவிட்டம் சதயம் போராட்டாதி ஆகிய நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் எப்படி இருக்கும் மாணவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தொழிலதிபர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் பெண்களுக்கு எப்படி இருக்கும் குழந்தைகளுக்கு எப்படி இருக்கும் அது மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து உங்கள் உடலில் இருக்கக்கூடிய உடல் உபாதைகள் பற்றிய கேள்விகளுக்கான உடல் உபாதைகள் என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் இந்த அடுத்த இரண்டு இரண்டு காலம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பற்றி பேச போகிறோம் அடுத்ததாக உங்கள் ராசிக்கு இந்த ஆண்டு செய்ய வேண்டிய கோவில் பரிகாரம் என்ன ஏழரை சனி நடக்கும் போது எந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தால் அந்த ஏழரை சனியோட தாக்கம் அதாவது பாதசனியுடைய தாக்கம் எந்த கோயிலுக்கு வழிபட்டு வந்தால் அதனுடைய தாக்கம் கம்மியாக இருக்கும் அதே மாதிரி உங்களுடைய வாழ்வியல் பரிகாரம் என்ன என்பதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள் ஸோ ஒரு பத்து நிமிஷம் வீடியோவாக இருக்கும் பட் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அது மாற்றுக்கிறது கிடையாது பாருங்கள் வீடியோக்குள்ளே போகும் ஸோ ஒன் லைனில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஏழரை சனியுடைய கடைசி இரண்டரை வருடம் தான் ஆனால் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் அளவிற்கு அத்துணை தாக்கம் கடைசி கடைசி ரெண்டு வருஷம் ஏழரை சனியில் நிறையா கஷ்டப்பட்டீங்க அந்த அளவுக்கு இது இருக்காது ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் கடந்த ரெண்டரை வருஷம் ஏற்பட்டதனுடைய போல அந்த அளவுக்கு கஷ்டங்கள் இருக்காது அனைத்தும் அறிந்தும் மனதை அடக்கி ஆளக்கூடிய ஞானிகள் தான் வந்து மகர ராசிக்காரங்க ஏன் உங்கள் ராசிக்கு ஆடை சின்னமாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆ
அடுத்தவங்க நம்மளை பற்றி என்ன நினைச்சாலும் அதை பற்றி கவலை கிடையாது அப்படின்ற நினைக்கக்கூடியவர்கள் தான் நீங்கள் மகர ராசிக்காரர்கள் எங்கும் எப்போதும் நீங்கள் நீங்களாகவே இருப்பீர்கள் உங்களை சுற்றி உள்ளவர்களுக்கு சிலர் இப்படித்தான் இருக்கும் என்று உங்களை கணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இருக்க மாட்டீங்க அதுக்குன்னு நீங்கள் ஒழுக்கம் இல்லாமல் இருக்க மாட்டீங்க உங்களை ஒழுக்கமாகவும் எளிமையாகவும் கட்டுப்பாடாகவும் இருப்பீர்கள் நீங்கள் ஆனால் மற்றவர்கள் இவன் இதை தாண்டா பண்ணுவான் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறத மாதிரி நீங்கள் நடந்துக்க மாட்டீங்க ஸோ உங்களை வந்து அவ்வளோ லேஸில் ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயங்கள் கொண்டவர்கள் உழைப்பால் படிப்படியாக முதன்மையான தொழிலதிபர்கள் மேலதிகாரி பெரிய வியாபாரி முதன்மையான டெக்னீஷியன் என்கின்ற அந்தஸ்தை குறுகிய காலத்தில் பெற்றுவிடுவீர்கள் நீங்கள் புத்திசாலி நியாயமானவர் என்று யாரை நம்புகிறீர்களோ அவர்கள் மூலமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் தோல்விகளும் ஏமாற்றுகளும் நம்பிக்கை துரோகங்களும் இழப்புகளும் தேவையற்ற பிரச்சனைகளும் கடன் தொந்தரவுகளும் வந்து சேரும் எனவே உங்கள் ராசிக்கு நீங்கள் யாரையுமே நம்பக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா உங்கள் ராசிக்கு ஆறுக்குடையவர் சுக்கரன் அவர் தான் பத்தாம் இடத்துக்கும் அதிபதி உங்கள் ராசிக்கு ஆறுக்குடையவர் புதன் பகவான் அவர் தான் உங்கள் ஒன்பதாம் இடத்திற்கும் அதிபதி எனவே ஒருவரே வில்லனாகவும் அவரே நல்லவராகவும் சில காலத்தில் இருப்பார்கள் அதனால இனி மகர ராசிக்காரங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாரையுமே நம்பக்கூடாது நம்பக்கூடாது நம்பனா ஏமாற்றம் தான் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க உங்களின் ஒளிவு மறைவு இல்லாத உள்ளத்தை நல்லவர்களைப் போல வெளிக்கு தெரியும் குடும்ப விஷயங்களை வெளியில சொல்லக்கூடாது ஸோ நண்பர்கள் உங்கள் வழியை மாற்றி விடுவார்கள் அதனால நான் இதை பண்ண போறேன் அதை பண்ண போறேன்னு மகர ராசிக்காரங்க கேட்டா சொன்னீங்கன்னா அவங்க நெகட்டிவா பேசியே டாக்ஸிக் ஃப்ரெண்டா தான் இருப்பானுங்க அவனுங்க நெகட்டிவா பேசியே உங்களோட எண்ணத்தை பயம் காமிச்சிருவானுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க எங்க செய்ய போறீங்க அவ்வளவுதான் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை சர்வ சாதாரணமா அவங்க செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ அதற்கான வாய்ப்புகளை தராதீங்க நீங்க வளர்ந்தா நீங்க மட்டும்தான் சந்தோஷமா இருப்பீங்க மனைவி பிள்ளைகளை தவிர வேற யாரும் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டாங்க அதனால முடிந்த வரைக்கும் அடுத்தவங்களை உள்ள கொண்டு வராமல் பார்த்துக்கோங்க முக்கியமான தொழில்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ மற்றவர்கள் தங்களை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக எந்த முயற்சியிலும் ஈடுபாடு இல்லாத எளிய உள்ளம் கொண்டவர்கள் எப்போதும் இருப்பதை கொண்டு சிறப்புடன் வாழ்ந்து வருவது என்ற சிறந்த கொள்கைக்கு சொந்தக்காரர் நீங்கள் பாசத்துக்கு மட்டுமே கட்டுப்ப கட்டுப்படுவர் அடிமணிவர் பழமை சாஸ்திரங்கள் அதிகமாக ஈடுபாடு உடையவர் நீங்கள் தாய் தகப்பனார் அண்ணன் தங்கை மனைவி பிள்ளைகள் சொந்தங்கள் என்று எந்த நேரமும் பாச உணர்விலேயே வாழ்ந்தும் அந்த காலத்து மூதாதையர் ரத்தத்திற்கு சொந்தக்காரரை நீங்கள் தான் இன்று வரை கடந்த இரண்டரை ஆண்டு காலத்தில் கடந்த இரண்டரை வருடங்களாக உங்களின் மகர ராசிக்கு ஜென்ம சனியாக உங்களின் தலைக்குள் சஞ்சாரம் செய்து வந்தார் உங்களின் ராசி அதிபதி சனி பகவான் தனது சொந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிகமாக பாதிப்புகளை தரமாட்டார் சொந்த வீட்டில் யாரும் எச்சு துப்ப மாட்டாங்க ஆணி அடிக்க மாட்டாங்க செவுத்த வந்து இருக்க மாட்டாங்க காயப்படுத்த மாட்டாங்க சொந்த வீட்டை அந்த மாதிரி கடந்த ரெண்டரை வருஷம் பெருசாக உங்களுக்கு கொடுக்கல இருந்தாலும் சில நேரங்களில் உங்களை கஷ்டப்படுத்தியிருப்பார் சிவனையே சனி பகவான் ஆட்டி படைத்தவர் நீங்கள் மகர ராசிக்காரங்க அது நம்ம சொந்த வீடுன்றதுனால அவங்களுக்கு விட்டுருக்க மாட்டார் பேராசையை தூண்டி ஒரு ஏமாற்றத்தை ஒரு 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 தூண்டில போட்டு அதில் நீங்கள் சிக்கிறீங்களான்னு பார்த்து அதில் சிக்க வச்சுருந்துருப்பார் அதில் மாட்டினவங்க கண்டிப்பாக பாதிச்சுருப்பீங்க அது மட்டும்தான் பிரச்சனை இருந்தாலும் பெரிய பாதிப்புகள் வரவில்லை என்ற அளவில் தான் மகர ராசிக்காரங்க கடந்த ரெண்டரை வருஷமாக ஜென்ம சனி இருந்தது என்பதுதான் உண்மை அதனால் ஜென்ம ராசி மற்ற ஜென்ம சனி ஃபிஃப்ட் அஞ்சரை வருஷம் எப்படி இருக்குன்றது அஞ்சு வருஷம் அந்த ரெண்டரை வருஷம் ஜென்ம சனியினுடைய தாக்கம் உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு தெரியலன்றதுதான் உண்மையிலே உண்மை ஸோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு பாதிப்பு இல்லைன்றது அதை மாற்றுக்கிறது கிடையாது இருந்தாலும் பெரிய பாதிப்புகள் உங்களுக்கு வரவில்லை மகர ராசிக்கர் ஒரு சிலர் தப்பிட்டு விட்டீர்கள் ஒழுக்கம் இல்லாதவர்கள் தான் இந்த ஜென்ம ராசியில் மாட்டியிருப்பீங்க பேராசை கொண்டவர்கள் தான் இந்த ஜென்ம ராசியில் கட்டுமையான பொருளாதார சிக்கலில் சிக்கியிருப்பீங்க ஒரு சிலருக்கு தற்போதைய இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வரை ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் தொல்லைகள் துயரங்கள் அவமானங்கள் இழப்புகள் என்று நடந்து வந்திருக்கும் ஒரு சிலருக்கு துணியை அடித்து துவைத்து வெயிலில் காய போட்டுற அளவுக்கு சில நேரங்களில் பொருளாதாரத்தில் ஏதாவது பேராசைப்பட்டு அடுத்தவங்களை நம்பி ஏதாவது ஏமாந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் உங்களுக்கு உண்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைகளை கடந்து வந்துட்டீங்க இருந்தாலும் உங்களுடைய தசா புத்தி ஓரளவுக்கு சாதகமாக இருந்திருந்தால் இந்த அளவுக்கு தாக்குதல் இருந்திருக்காது தற்போது கடந்த மூன்று மாதமாக பலருக்கு செய்து வரும் தொழிலை தொடர்ந்து நடத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கும் செய்து வரும் வியாபாரத்தை தொடர்ந்து நடத்தலாமா விட்டு விட்டு வேறு ஏதாவது செய்யலாமா என்ற யோசனையில் இருந்து வந்திருப்பீர்கள் செய்து வரும் வேலையில் விருப்பம் இல்லை அவர்கள் வெளியேற்றுவார்கள் என்ற நிலையில் பலரும் நாமே வேலை வேறு வேலை பார்த்து
ஒரு நிறுவனத்தில் நிம்மதியாக வேலை செய்து வந்து வேலை போயிருக்கும் ஸோ புதுசாக வேறு வேலைக்கு போய் அதில் பெருசாக சந்தோஷம் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையை அனுபவித்திருப்பீர்கள் அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கும் ஒரு நிறுவனத்தில் நிம்மதியாக வேலை செய்து வந்த வேலை போய்விட்டது ஒரு சிலருக்கு கடந்த பல வருடங்களாக செய்து வந்த சொந்த வியாபாரம் தொடர்ந்து செய்ய முடியாத ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கும் ஒரு சிலருக்கு இளம் வயதிலிருந்தே சிறிய சிறியதாக உழைத்து உயர்ந்த தொழில் நிறுவனத்தை தொடர முடியாமல் தான் பெற்று வளர்த்த பிள்ளைகள் யாரோ ஒருவர் கையில் கொற்று கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கும் ஒரு சிலருக்கு புதிதாக திருமணமாகி பிரச்சனை பிரிவு என்கின்ற நிலையில் போய் கொண்டிருக்கும் அந்த நிலை பாதசனியால் ஏற்பட்டது இதுதான் கடந்த ரெண்டு வருஷமா உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அதுதான் நடந்து போச்சு அதை ஏன் நீங்க பார்த்ததுன்னு கேட்கலாம் ஒரு ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஒரு பேனை வாங்கினா கூட அதை எழுதி பார்த்து தான் வாங்குறோம் ஸோ இப்போ நான் கடந்த ரெண்டரை வருஷத்தில் நான் சொன்னது என்னது பொருளாதாரத்தில் பிரச்சனை நம்பிக்கை மோசடி அதிக ஆசைப்பட்டு பேராசைப்பட்டு எதையா சிக்கிறது இருக்கின்ற வேலை போயிருக்கும் விருப்பம் இல்லாத மாதிரி இருந்திருக்கும் நிம்மதியாக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தோம் ரொம்ப வருஷமா வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த கம்பெனியில் வேலைக்கு போய் வேற கம்பெனியில் கஷ்டப்படுவீங்க சொந்த தொழில் நடத்த முடியாமல் போயிருக்கும் கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையெல்லாம் நடந்திருந்தா கண்டிப்பா நடந்திருக்கும் ஸோ இது கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு எப்படி கல்யாணம் ஆகாதவங்களுக்கு எப்படி கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனை வரும் நீங்க விதந்தாவதம் பேசக்கூடாது ஸோ ப்ராக்டிக்கலா மகர் ராசிக்காரங்களுக்கு அவங்க அவங்க சூழலுக்கு ஏற்ப நான் சொன்ன பலன்கள் கண்டிப்பா நடந்திருக்கும் ஸோ அப்படி நடக்கும் பட்சத்தில் இனிமே நான் சொல்லக்கூடிய பலன்கள் உங்களுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்கும் அதனாலதான் இந்த பாஸ்ட் சொல்றேன் அதான் முடிஞ்சு போச்சு நீங்க நினைக்கூடாது பாஸ்ட கரெக்டா சொல்லும் போது தான் எதிர்காலத்தை கரெக்டா சொல்ல முடியும் அப்படின்றது என்னுடைய லாஜிக் ஸோ ரைட் ஓகே பாஸ்ட் இஸ் பாஸ்ட் இனி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல உங்கள் ராசிக்கு சனி பகவான் உங்கள் ராசிக்கு அடுத்த இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார் உங்கள் ராசிக்கு ரெண்டாம் இடத்துக்கு வந்திருக்கிறார் அவருடைய பலன்கள் எப்படி இருக்குன்றத பார்ப்போம் ஸோ இனி வந்து ஃபியூச்சர் ப்ரொடிக்ஷன் கடந்த இருபத்தி மூன்று மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் தனது பூரண கும்ப ஆட்சி வீடான கும்பராசிக்கு சனீஸ்வரர் பயிற்சி ஆகிறார் கடந்த ஐந்து வருடங்களாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் ஏழரை சனியின் பிடியில் இருந்த நீங்கள் சனீஸ்வரர் உங்கள் ராசி வீட்டிற்கே அதிபதி என்றாலும் அவர் ராசியினுடைய அதிபதி இரண்டாம் வீட்டிற்கு அதிபதி பொறுப்பு தகப்பனார் போல பாசம் கொண்டவர் உங்கள் மீது உங்கள் ஜென்ம ராசிக்கு தனம் வாக்கு குடும்பஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாம் வீட்டிற்கு ஆதிபத்தியம் கொண்ட யோகாதிபதியும் அவர் தான் இதனால் கடந்த ஐந்து வருடத்தில் மற்ற ராசிக்காரர்கள் நடத்தியது போல பெரிய பெரிய மோசமான பாதிப்புகளை அவர் உங்களுக்கு தரவில்லை பெரும் பிரச்சனையை போல வந்திருக்கும் ஆனால் கடைசி நேரத்தில் உங்களை காப்பாற்ற அங்கு ஒருவராக சனீஸ்வரர் வந்து நின்று இருப்பார் அதை நினைத்து பாருங்கள் பல பிரச்சனை பெருசா போற மாதிரி போய் அது கடைசி நிமிஷத்துல ஒரு லாஸ்ட் வார்னிங்ன்ற மாதிரி சொல்லி நீங்க அதுல தப்பிச்சிருப்பீங்க இதை நீங்க ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆகணும் அப்படித்தான் நடந்திருக்கும் இதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது என்பது என்னுடைய கூற்று ஸோ அந்த மாதிரி தான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நடந்திருக்கும் இதனால் கடந்த ஐந்து வருடத்தில் மற்ற ராசிக்காரர்களை விட உங்களுக்கு பெரிய நோ மோசமான நிலை இல்லை பெரும் பிரச்சனைகள் வந்திருக்காது உங்களை ஏழரை சனி நிம்மதியாக இருக்கலாம் இருக்கும்படியாக செய்து வரும் தொழிலிலும் வியாபாரத்திலும் வேலையிலும் குடும்பத்திலும் அப்பப்ப சிறு சிறு பிரச்சனைகள் தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் கொடுத்து நிம்மதி இல்லாமல் மகர ராசிக்காரர்கள் பெரும்பொழுதும் தனிமையில் மன உளைச்சல் ஆளாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் சிலருக்கு உண்டு அந்த காலத்தை கடந்து விட்டீர்கள் ஸோ நிம்மதி இல்லாமல் மகர ராசிகள் பெரும்பாலும் இருந்திருக்கும் மகர ராசிக்கு ஏழரை சனியில் கடந்த இருபத்தி மூன்று மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் ஏழரை சனி விலகி ஜென்ம சனி விலகி பாத சனியாக கடைசி இரண்டரை வருஷமான ஏழரை சனி நடக்கிறது தலையிலிருந்து நெஞ்சிக்கு வந்து நெஞ்சிக்கு இருந்து காலுக்கு வந்து விட்டது அதாவது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க ஜென்ம சனியை தலையில் சும அதாவது சனியனை தலையில் சுமக்கலாம் காலில் தள்ளலாம் ஆனால் நெஞ்சில் சுமக்க முடியாதுமாங்க அந்த மாதிரி நெஞ்சில் சுமந்து இப்போ நீங்கள் காலுக்கு வந்துட்டீங்க ஸோ கடைசி ரெண்டரை வருஷம் பெருசாக பாதிக்காது போறப்ப நல்லது கொண்டு போகும்பாங்க அதெல்லாம் வந்து யாருக்கு அப்படின்னா கற்பு நரி திவறாத ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் குலதெய்வத்தை முறையாக வழிபடக்கூடிய ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அவங்களுக்கு தான் நல்லது பண்ணும் நிறைய பேர் வந்து சனி பகவான் யாழரை சனி முடியும் போது பெருசா கொடுக்கும் பெருசா கொடுக்கும் வாங்க கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு அஞ்சு பேர் தான் கிடைக்கும் ஆண்களா இருந்தாலும் பெண்களா இருந்தாலும் கற்பு நிலை மாறாத ஆண்களுக்கும் கற்பு நிலை மாறாத பெண்களுக்கும் அப்பா அம்மாவுக்கு பணிவிடை செய்கின்ற ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் யாருக்கும் தொழில் ரீதியாக ஒரு பண்றது வேற யாருக்கும் கஷ்டங்கள் கொடுக்காத துரோகம் செய்யாத நபர்களுக்கு தான் கொடுப்பார்ன்றது இடைக்காடர் புத
இடமாற்றம் வரும் பதினாலு வருகின்ற அக்டோபர் மாதம் பதினாலு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரை எந்த விதமான புதிய முயற்சிகளும் செய்யாதீர்கள் சனியின் மூன்று ஏழு பத்தாம் பார்வைகள் நாலு எட்டு பதினொன்றாம் இடத்தில் பதிவதால் கெட்டவைகள் அகலும் கவலைகள் வேண்டாம் சனியின் பார்வையால் மகர ராசிக்காரர்கள் கண்டிப்பாக பொருளாதாரத்தில் கடுமையான முன்னேற்றம் எதிர்பாராத முன்னேற்றம் பெரிய முன்னேற்றம் அடையப் போகிறீர்கள் சனீஸ்வரர் நான்காம் இடத்தை பார்ப்பதால் சுகத்தை கொடுக்கும் வீடு மனை வாகனம் சொந்தம் சம்பந்தப்பட்ட வகைகளில் இனி உங்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் நடக்கும் இருந்து வந்த வீடு மனை நகை நிலம் தொழில் வியாபாரத்தில் ஏழரின் சனியின் தாக்கத்தால் மோசமான கடன்களா கடன்காரராகி விட்டீர்களை பல விதத்திலும் வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து பணத்தை கொடுத்து வீடு மனை நகை நிலம் வியாபாரம் அடுத்து இருக்கின்ற இந்த செஞ்சிட்டு இருக்க தொழிலே ஒரு பிரான்ச் வேலை செய்து முன்னேற்றம் காண்பீர்கள் லாபஸ்தானத்தின் மீது சனி பகவான் பார்வைப்படுவதால் இனி தொட்டதெல்லாம் வெற்றிதான் தோட்டம் வைத்தால் காய் காய்க்கும் மகர ராசிக்காரர்கள் இல்லத்தில் திருமணம் இனிதே நடந்து முடியும் இரண்டாம் இடத்து சனி பகவானால் பணவரவுகள் கூடும் சனியைப் போல் கொடுப்பாரும் இல்லை அவரை போல கெடுப்பார் யாரும் இல்லை என்றது ஜோதிட பழமொழி இரண்டில் சனி நின்றால் எண்ணியபடி ஏற்றம் வரும் வறண்ட பாதையிலும் வற்றாத நீர் ஊறும் திரண்ட செல்வமுடன் தித்திக்கும் வாழ்வு அமையும் என்று புராண இதிகாசங்களில் ஓலச்சூடிகள் எல்லாம் சொல்கின்றன அதை புலிப்பாணி அவர்களும் அவர்களுடைய பாடல்களில் சொல்லியிருக்கிறார் பணம் வரப்போகிறது உங்கள் சொல்லுக்கு மரியாதை வரப்போகிறது நல்ல குடும்பம் அமையப் போகிறது புதிய தொழில் புதிய வியாபாரம் புதிய வேலை தேடி வரப்போகிறது சிலருக்கு செய்து வரும் தொழிலை வியாபாரத்தை வேலையை விரிவாக்கம் செய்யும் யோகமான சூழ்நிலை எதிர்பாராமல் சந்திக்க போகும் புதிய மனிதர்களால் வரப்போகிறது ஒரு சிலருக்கு வெளியூர் வெளிநாடு தொடர்பில் வியாபாரமும் வேலையும் தொழிலும் லாபத்தையும் தரப்போகிறது தாமதமாகி வரும் திருமணம் சிறப்பாக நடந்தேறும் அற்புதமான அமைப்பு வேலையில் நீங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருந்த உயர் பதவி இடமாற்றம் வெளியூர் மாற்றம் முறையாக வர வேண்டிய சலுகை பணம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நடந்து வந்த கோர்ட் வழக்கு இனி உங்களுக்கு வெற்றியான தீர்ப்பு தரப்போகிறது பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் செய்து மகிழ்ச்சியை காணப்போகிறீர்கள் இரண்டாம் இடத்திற்கு வரப்போகிற சனி தாராளமாக வாரி வழங்கப் போகிறார் வீடு தொழில் நிலம் பூர்வீக சொத்து திருமணம் போன்றவற்றில் இருந்து வந்த கடன் வழக்கு வம்புகளில் இருந்து முற்றிலும் விடுதலை கிடைக்கும் இதனால் மனநிபதி உண்டாகும் திடீர் திடீர் என்று வாய்ப்புகள் தேடி வரும் பதவிகள் உயரும் இனிமேல் பணவரவு பெருகும் செல்வமும் செல்வாக்கும் கூடும் மதிப்பு மரியாதை ஏறும் தொழில் வாய்ப்பில் மாற்றம் ஏற்படும் வேலை இல்லாமல் இருந்தோருக்கு வேலை கிடைக்கும் படித்துவிட்டு சரியான தகுதியான வேலை கிடைக்கவில்லையே என்று கவலைப்பட்டு வந்தோருக்கு நீங்கள் எதிர்பார்த்தபடியே வெளியூர் வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில் இருந்து சிறப்பு அழைப்பு திடீர் என வந்து உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தினரையும் மகிழ்ச்சி அடையக்கூடிய நிலையை ஏற்படுத்தும் கணவன் மனைவி உறவில் ஏகாந்தமான ஒரு அன்னோனிய அமைப்பு ஏற்படும் வெறுப்புடன் நடந்து கொண்ட மனைவி வெறுப்புடன் நடந்து கொண்ட கணவர் இனி உங்களுக்கு நன்மையான ஒரு உங்களுக்கு பாசமான கணவர் மனைவியாக இருக்கப் போகிறார் ஸோ அவருக்கு வந்து உங்க மேல ரொம்ப அன்பு காட்ட போறாங்க மெச்சும்படியான தொழில் வியாபாரம் உத்தியோகம் மூலமாக ஆதாயம் அதிகரிக்கும் மனைவிக்கு இதுவரை ஒரு பொட்டு தங்கம் கூட வாங்கியாத கணவர்கள் இனி தங்கமாக கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு கணவருக்கு விரும்பிய உடை வாங்கி கொடுக்க முடியாத மனைவிகள் இனி வாங்கி கொடுக்க அளவுக்கு உங்களுடைய பொருளாதார நிலை முன்னேறும் இது கோச்சார பலன்கள் மட்டுமே உங்களின் பிறந்த கால ஜாதகப்படி இப்போது நடந்து வரும் தசா புத்தி பலன்கள் தகுந்தபடி இந்த சனி பயிற்சி இணைத்து பலன்களை கூட்டியோ குறைத்தியோ கிடைக்கும் சிலருக்கு புதிய வீடு மனை வாகனம் வாங்கக்கூடிய யோகம் அமையும் தாமதமாகி கொண்டே வந்திருந்த திருமண பாக்கியம் இருபத்தி மூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஒன்னு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள் சுப முடிவு திடீரென நடக்கும் கடனை விற்க முடியாத மகர ராசிக்காரர்களுக்கெல்லாம் கூட இந்த டைம்ல ஏதாவது ஒரு வகையில உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ளஸ் ஆன அமௌண்ட் கிடைக்கும் அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு உங்களுடைய கடன்களை அடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் அதில் மாற்று கருத்து கிடையாது ஸோ இதன் மூலமாக இருக்கின்ற ஓரளவுக்கு பொருளாதார பிரச்சனை சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் கூட உங்களுக்கு உண்டாகும் ஸோ சிலருக்கு திருமண பாக்கியம் எல்லாம் கைகூடும் இருபத்தி மூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஒன்று மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள் சுப முடிவு செய்தால் நல்ல சொத்து சொத்துக்கல்வி வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அல்லது ரொம்ப பெரிய கடன் இருந்தால் ஒரு நல்ல சொத்தை நல்ல ரேட்டுக்கு வித்துட்டு கடன் அடைக்கிற அளவுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ உங்களை இடம் விட்டு இடம் மாற்றப் போகும் இரண்டாம் இடத்து பாத சனி பகவான் வாழ்க்கையின் துணையுடன் அவ்வப்போது இருந்து வந்த ஊழல்கள் பிரச்சனைகள் இனி அதிகமாக வராது மனைவியின் தங்க நகை வாங்கி அடமானம் வைத்து அதனால் கடனில் மூழ்கி கடனில் மூழ்கி வேதனையில் தவித்து இருப்போர் அதை மீட்டு கொடுத்து மேலும் ஒரு புதிய நகையை வாங்கி கொடுக்க கூடிய அளவுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு சிலருக்கு புதிதாக நகை வாங்கும் யோகம் வந்துவிட்டது நகை மட்டுமல்ல மனைவிக்கு தேவையான ஆடம்பர
மகன் அல்லது மகளுக்கு இதுவரையில் திருமணம் தள்ளி போனது இனி அந்த கவலை இல்லை விரைவில் சுபகாரியம் நடைபெறும் அதுவும் பொருத்தமான தகுந்த ஜாதக சொந்த தொழிலில் புதிய உத்தியோகம் பிறக்கும் சிலருக்கு தொழில் வியாபாரம் உத்தியோகம் சம்பந்தமாக வெளியூர் வெளிநாடு வாய்ப்புகள் எல்லாம் கிடைக்கும் உத்தியோகத்தில் தடையாக இருந்து வந்த அத்துணை பிரச்சனைகளும் விலகி சம்பள உயர்வு இடம் மாறுதல் பதவி உயர்வு சலுகை பணம் வழக்கில் நல்ல தீர்ப்புகள் ஆகியவை வந்து சேரும் வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும் சொந்த தொழிலில் இருந்து வந்த தொய்வு நிலை மாறி விறுவிறுப்பாக எட்டும் மகள் அல்லது மகன் திருமணம் நடைபெறும் ஆற்றில் தத்தவழிப்பவனுக்கு கை கொடுப்பது போல உங்களுக்கு உதவி செய்ய சில பெரிய மனிதர்கள் பெரிய நண்பர்கள் முன்னுறுவார்கள் ஆனால் அவர்களின் உள்நோக்கம் வேறு மாதிரியானதாக இருக்கும் அவர்களால் குடும்பத்தில் குழப்பம் வியாபாரத்தில் பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளது எச்சரிக்கையுடன் நடந்து கொள்வது நல்லது பெரிய மனிதர்கள் என்ற போர்வையில் உங்களை வஞ்சிக்க காத்திருக்கும் மோசடி நபர்கள் இடமிருந்து நீங்கள் ஏமாந்து விடாதீர்கள் பணம் அதிகம் தேவைப்பட்டாலும் கடன் வாங்குவதில் மிக கவனமுடன் இருப்பது நல்லது எல்லா காரியங்களிலும் மிக எச்சரிக்கையாக இருப்பது மிக அவசியம் இதுவரை இருந்து வந்த பிரச்சனை விலகும் திடீரென என்ன நடந்து விடுமோ என்ற பயம் நீங்கி மன தைரியம் உண்டாகும் பெரிய அளவில் வர இருந்த நஷ்டங்கள் கடன் ஆபத்து கோர்ட்டு வழக்கு மரண கண்டம் விலகி நிம்மதி பெறுவீர்கள் பட்டு வரும் அவதி எல்லாம் சரியாகும் வேதனை படிப்படியாக குறைந்து ஒரு முடிவுக்கு வரும் பெரிய அளவில் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொண்டோம் என்ற பயத்தில் உள்ளோருக்கு மனதில் நிம்மதி வந்து சேரும் படித்து வேலை தேடி வருவோருக்கு தாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட பெரிய கம்பெனியில் பெரிய சம்பளத்தில் வேலை கிடைக்கும் சொந்தங்களுடன் இருந்து வரும் சொத்து பிரச்சனைகள் தொழில் பிரச்சனைகள் நல்ல தீர்ப்பு தேடி வரும் கடன்காரர்கள் தொல்லை படிப்படியாக குறையும் சிலருக்கு இடம் மாறுதல் செய்தி யோகத்தை கொடுக்கும் வெளியூர் வெளிநாடு தொடர்புடைய தொழில் வியாபாரம் செய்வோருக்கு கூடுதலான யோக பலம் உண்டாகும் தாமதமாகி வரும் மகன் அல்லது மகள் திருமணம் முடிவுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அமைப்பு உண்டு இரண்டாம் இடத்து பாதச்சனை மகன் அல்லது மகள் திருமணம் இனி தள்ளி போகாது முயற்சிகள் செய்தால் நல்ல பலன் கூடிய பொருத்தமான ஜாதகம் அமைந்து திருமணம் முடிவுக்கு வரும் மகன் அல்லது மகள் வேலை சம்பந்தமான முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியடையும் நல்ல சம்பளத்தில் அவர்களுக்கு வேலை நிச்சயம் கிடைக்கும் ஸோ ஏன்னா உங்கள் ராசிக்கு ஐந்து கூடிய சுக்கரன் இந்த சனி பயிற்சியின் போது பலமாக இருக்கு ரெண்டாவது அஞ்சாம் இடத்திற்கு எந்த விதமான பெரிய பாதிப்பும் கிடையாது அதே மாதிரி குரு அடுத்து போய் உட்கார போறாரு அஞ்சாம் இடத்துல ஸோ எல்லாமே வச்சு பார்க்கும் பொழுது ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவான சிம்டம்ஸ் தான் இருக்கு தாமதமாகி வரும் மகன் மகள் திருமணம் நல்லதொரு முடிவுக்கு வரும் நல்ல சம்பளத்தில் அவர்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் உங்கள் குடும்பத்தில் மற்றொருவர் வருமானம் உதயமாகும் அதன் மூலமாக பொருளாதாரம் நன்றாக இருக்கும் பூர்வீக சொத்து வீடு மனை சம்பந்தமான கோர்ட் வழக்கு நல்ல முடிவுகளை சொல்லும் குலதெய்வ வழிபாடு யாத்திரை தெய்வ தரிசனம் மகான்களின் ஆசி பெரியோர்கள் நல்வாக்கு கிடைக்க பெறுவீர்கள் மனதில் இதுவரை இருந்து வந்த மனபயம் குழப்பம் நீங்கி தன்னம்பிக்கை பிறக்கும் பகைவர்கள் ஒழிவார்கள் அல்லது ஒதுங்குவார்கள் உங்களுக்கு கெட்டவர்கள் எல்லாம் கெட்டு போவார்கள் உங்கள் கண்ணாலேயே அதை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் இனி உங்களை பொறுத்தவரை பகைவர்கள் பலம் இழந்து போவார்கள் அது ஒருவே ஒரு பெரிய வெற்றி தானே கணவன் மனைவியிடையே இருந்து வரும் உள்நாட்டு போர் முடிவுக்கு வரும் ஸோ மனம் விட்டு இருவரும் பேசி மகிழ்ந்து அடிக்கடி கஜ கஜா குஜு குஜான்னு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் உண்டு குரு பகவான் கொடுப்பார் இனி உங்களை அனுசரித்து போகக்கூடிய மனநிலைக்கு உங்கள் மனைவி வந்து விடுவார்கள் கணவன் மனைவியிடையே இருந்து வந்த பிரச்சனைகள் பிரிந்து உங்களுடைய ரெண்டு பேரும் நீங்களா பேசி சமரசம் ஆகிக்குவீங்க ஸோ இனி வந்து உங்களை பிரிக்க முடியாத அளவுக்கு உங்களுக்குள் ஒற்றுமை வரும் தாமதமாகி வரும் திருமணங்கள் கூடி வரும் வீட்டில் மங்கள ஓசை கேட்கும் தீராத நோய் மருத்துவ செலவில் இருந்து நீங்கள் மீண்டு வந்து ஆரோக்கிய மனிதராக இருப்பீர்கள் அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது தலை சுற்றல் அஜீரண கோளாறு சிறுநீரக கோளாறு காது மந்தம் காது எலும்பு முறிவு இந்த கழுத்து பக்கத்தில் பிரச்சனை இதய வழி கேன்சர் போன்ற நோயில் அவதிப்பட்டவர்களுக்கு எல்லாம் தீரக்கூடிய வியாதிகளுக்கு தீர்ந்து ஆரோக்கியம் பெறுவீர்கள் கண்டம் முடிந்து நல்ல ஒரு நிலையை பெறுவீர்கள் யோகம் பிறந்தது கவலை தீர்ந்தது என்று சொல்லலாம் சிலர் புதிய தொழில் இடமாற்றம் அடைந்து முன்னேற்றம் அடைந்தார்கள் வியாபாரம் பெருகும் முதலீடு குறைவால் வியாபாரம் குறைந்தோருக்கு திடீர் என அறிமுகமாகும் மனிதர்களால் அலுவலம் ஏற்படும் சிலர் வியாபாரம் சம்பந்தமாக வெளியூர் வெளிநாடு செல்ல வேண்டிய நிலை ஏற்படும் வாய்ப்புகள் தேடி வரும் சிலர் புதிய வியாபாரம் தொடங்குவார்கள் அதன் மூலமாக அவங்களுடைய பொருளாதார நிலையை அடுத்தளைக்கு கொண்டு செல்வீர்கள் எந்த வேலையும் தெரியாதவர்களுக்கு கூட ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போய் அந்த வேலையை கற்றுக்கிட்டு இன்னொரு சில ஆண்டுகளில் தொழில் செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பணம் பல வகைகளில் வந்து சேரும் ஆதாயம் அதிகரிக்கும் அதிர்ஷ்டமான பலன்கள் எல்லாம் ஆர்ப்பரித்து வந்து சேரும் சிலருக்கு குடும்பத்தில் சுபமங்கள நிகழ்ச்சி நடந்தேறும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு எதிர்ப்பு பிரச்சனைகள் சுலபமாக விலகும் சக ஊழியர்களுக்கு இருந்து வந்த பகை மறையும் குடும்பத்தில் இருந்
இருபத்தி மூணு பத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள் வாழ்வில் புதிய மாற்றங்கள் ஏற்படும் வாடகை வீட்டில் வசிப்போருக்கு சொந்த வீடு வாங்கி குடியேறக்கூடிய பாக்கியம் ஏற்படும் தாமதமாகி வந்த திருமணம் சிறப்பாக நடைபெறும் பல வருடங்களாக பல வருடங்களாக பிறகு பல வருடங்களுக்கு பிறகு பூர்வீக குலதெய்வத்தை கண்டுபிடித்து வணங்குவதற்கான வாய்ப்புகளும் இரண்டாம் இடத்து பாதசனை செய்யும் எப்பயுமே பாதசனையில் வந்து மறந்து போன விட்டு போன குலதெய்வ வழிபாடெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் ஏற்படுவதற்கான சூழல் ஏற்படும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைச்ச கிடைக்கும் அதற்கு வாய்ப்புகள் கம்மியாக உண்டு இல்லைன்னு இல்லை உண்டு பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் கிடைக்க வேண்டிய படிப்பு தொழில் திருமணம் போன்றவற்றை மிக எளிதாக உங்கள் மனம் விரும்பியது போல சிறப்பாக அமையும் கவலை வேண்டாம் பூர்வீக ஊருக்கு சென்று திருவிழா கோவிலுக்கு தங்களது குடும்பத்துக்கான கடமைகளை செய்து தெய்வ ஆசீர்வாதம் பெறுவீர்கள் வெளியூர் வெளிநாடு சென்றவர்கள் வீடு திரும்புவார்கள் ஒரு சிலர் பல வருடங்களாக பூர்வீக குலதெய்வம் பூர்வீக ஊருக்கு செல்ல முடியாத நிலையில் இருந்தவர்கள்லாம் பூர்வீக சொத்து இழுபறியாக இருந்தவர்களுக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு இந்த டைமில் பாசிட்டிவான ரிசல்ட் கிடைக்கும் குலதெய்வத்திற்கு சென்று வருவதற்கான பாக்கியம் கிட்டும் இது உங்களுக்கு மிக மிக யோகமான காலம் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் அசட்டையாக இருந்து விடாதீர்கள் அதுக்கப்புறம் கவலை இந்த சொத்து பூர்வீக சொத்துலாம் இந்த டைமில் சரி பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு காலம்தான் கடவுளாக இருந்து உலகத்தை பரிபாலனம் செய்து விடுகிறது என்பதை இந்த காலத்தில் நீங்கள் தெரிந்து விடுவீர்கள் அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு நல்ல டைம் தான் ஸோ இருக்கின்ற தொழிலை அபிவிருத்தி பண்ணுவதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் உண்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து திரும்ப முப்பது வருஷம் கழிச்சு தான் வரும் ஸோ அதனால் ரெண்டாம் இடத்தினுடைய விதி ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கார் நீங்கள் ஜென்ம சனி நடக்காதீங்க ரெண்டு குறையோ ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கார் அதெல்லாம் பாருங்கள் இந்த டைமில் கடன் கொடுக்கல் வாங்கல் வச்சுக்காதீங்க அப்படி கொடுக்கல் வாழங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா லாக் ஆகிடுவீங்க பார்த்துக்கோங்க நேர்களே ஸ்தான பலத்தை பார்த்துட்டோம் இப்போ பாவ பலத்தை பாவ பலனை பார்ப்போம் இது வரைக்கும் ஜென்ம மகர ராசியினுடைய குணாதிசயங்கள் பார்த்தோம் அதே மாதிரி கடந்த இரண்டரை ஆண்டு காலம் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் ஜென்ம ராசிக்கு பாதசனியுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்கும் ஏழரைசியினுடைய கடைசி ரெண்டரை வருஷம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் ஸ்தான பலம் பார்த்தோம் இப்போ பாவத்தினுடைய பலன்களை பார்ப்போம் ஸோ மகர ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் இரண்டாம் அதிபதி இருக்கிறார் இதன் காரணமாக பணத்தட்டுப்பாடு குறையும் உங்கள் உடலில் இருந்து வந்த நோய் விலகி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகி உடல் நலம் சரியாகும் கல்வி கற்றோருக்கு கல்வியில் தடை இருந்த நிலை மாறும் ஸோ வந்து ஃபெயிலான அரியர் பெற்றவர்களாம் கூட நல்லா பாஸ் ஆகிடுவீங்க உங்கள் சுய அறிவாலும் முயற்சியாலும் இனி வரக்கூடிய காலங்கள் முன்னேற்றம் அடைவீர்கள் இரண்டாம் வீட்டில் சனி பகவான் சஞ்சரிக்கக்கூடிய காலத்தில் இந்த துன்பங்கள் எல்லாம் சரியாயிடும் தொட்டதெல்லாம் தோல்வியில் முடிஞ்சதெல்லாம் கூட திரும்ப சரியாயிடும் குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும் அது மட்டும்தான் மைனஸ் ஒரு சிலருக்கு குடும்பத்தை விட்டே பிரிந்து செல்லக்கூடிய நிலை ஏற்படும் ஏதாவது ஒரு வேலை நிமித்தமோ அல்லது வீட்டில் சண்டை போட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு ஃப்ரெண்டு வீட்டில் போய் தங்கிட்டு திரும்ப வரதுக்கு இந்த மாதிரி நிலை ஒரு சிலருக்கு ஏற்படும் வீட்டில் பொருள் களவு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சில நேரங்களில் பொருளாதார இழப்பு கவனக்குறைவால் ஏற்படும் பேச்சு நிலைமை தன்மை இல்லாமல் போகும் வாக்குறுதி இந்த டைமில் தரக்கூடாது தந்தால் கண்டிப்பாக தவறி போகும் வருமானம் தடைபடும் எதிலும் நாட்டம் இன்றாமல் ஒரு மாதிரி வேகா ஒரு எதிலையுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத மாதிரி போகும் உற்றார் உறவினர்களின் விருப்புக்கு பகைக்கும் ஆளாக நேரிடும் எந்த நேரத்தில் என்ன நடக்குமோ என்ற அச்சம் மனதிற்குள் குடிகொண்டுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு சுகமற்ற நிலை உருவாகக்கூடும் இவையெல்லாம் மகர ராசியினருக்கு இரண்டாம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கக்கூடிய சனி பகவானால் நிகழக்கூடிய பொது பலன்கள் எனவே இரண்டாம் இடத்தில் சனி பகவான் சஞ்சரிக்கக்கூடிய இந்த காலத்தில் உண்டாகக்கூடிய பொது பலன்கள் தான் இது இவற்றில் உங்களுக்கு லாபத்தை வழங்குகிற சனி பகவான் உள்ளார் உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில் சஞ்சரிக்கக்கூடிய சனி பகவான் அங்கிருந்து உங்கள் சுகஸ்தானத்தையும் ஆயுள்ஸ்தானத்தையும் லாபஸ்தானத்தையும் பார்வையிடுகிறார் பொதுவாக சனி பகவானின் பார்வை மிக கொடியதன்று ஜாதக சாஸ்திரம் கூறுகிறது அவர் பார்க்கும் இடங்களுக்கு பாதகத்தை ஏற்படுத்துவார் என்பது விதி இந்த காலத்தில் சனி பகவானின் மூன்றாம் பார்வை உங்கள் சுகஸ்தானத்தில் மாதுருஸ்தானத்தில் பதிவதால் பெற்ற தாய் இருப்பின் அவர் ஆரோக்கியத்தில் சிறு சிறு கேடு விளைக்கலாம் மற்ற அந்த டைம்லலாம் சரியாயிடும் தாயுடன் பகைமை உண்டாகும் தாய்வழி உறவினர்களிடம் பிரிய வேண்டிய வேலை சூழ்நிலைகளாம் ஏற்படும் வீடு சொத்து வாகனம் இருந்தால் அவற்றுக்கு தொல்லை உண்டாகும் அலைச்சல் திரிச்சல் நேரத்திற்கு உணவு உண்ண முடியாத நிலை ஏற்படும் உறங்க முடியாமல் போகும் மொத்தத்தில் நிம்மதி கெடும் சுகத்திற்கு கேடு உண்டாகக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு சனி பகவானின் ஏழாம் பார்வை உங்கள் ஆயுள் ஸ்தானத்தை பதிவதால் பல்வேறு இடர்பாடுகள் குடும்பத்தில் கஷ்டம் தம்பதியினரிடையே கருத்து வேறுபாடு உறவினர்களிடம் மனக்கசப்பு முயற்சிகளில் தடை ஊர் விட்டு ஊர் செல்லக்கூடிய நிலை மனைவியின் 
அதிர்ஷ்டம் கை கொடுக்கும் பல வகையான வருவாய்க்கு வருவாய் வரக்கூடும் பெண்களால் வசதி அதிகரிக்கும் அரசு துறைகளால் நன்மை உண்டாகும் வீட்டில் மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் இருக்கும் தொழிலில் மாற்றங்கள் இடமாற்றம் போன்றவை நிகழக்கூடுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இவையெல்லாம் இரண்டாம் வீட்டில் சஞ்சரிக்கக்கூடிய சனி பகவான் நிகழக்கூடிய ஒரு பொதுப்பலன் சனி பகவான் இருக்கும் ஸ்தானத்தை சிறப்படைய வைப்பதால் அவர் பார்க்கும் இடங்களுக்கு சில நேரங்களில் அசுப பலன்கள் ஏற்படும் சனி பகவான் உங்கள் வீட்டில் இரண்டரை ஆண்டுகளம் சஞ்சாரம் செய்தாலும் ஒரே மாதிரியான பலன்கள் கிடையாது ஸோ சனி பகவான் மூன்று நேரங்களில் இந்த இரண்டரை வருஷங்களில் ரெண்டு முறை வக்கரம் அடைய போகிறார் அப்போ வந்து பலன்கள் மாறி நடக்கும் ஸோ அந்த பலன்களை நம்ம வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் தமிழ் புத்தாண்டு வீடியோ போடுறது கிடையாது காரணம் என்னென்னா ஏப்ரல் பதினாலாம் தேதி ஐபிஎல் டைம் அது ஸோ அந்த டைமில் நம்ம ஐபிஎல்லே கதின்னு சொல்லிட்டு ஐபிஎல்லுக்கே நம்ம வீடியோஸ் போட்டுட்டு ஐபிஎல் பற்றி நான் ஆராய்ச்சி செய்கிறதுனால அந்த எப்பயுமே தமிழ் புத்தாண்டு பலன்கள் நான் பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு காம்பன்சேஷனா இந்த எனக்கு குரு பயிற்சியும் தடவை பண்ணல ஏப்ரல் மாதம் வந்ததுனால குரு பயிற்சியுமே தடவை நம்ம விட்டுட்டோம் ஸோ அதனால் நான் வந்து சனி வகர பயிற்சி நான் போடுறேன் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதை நிறைய பேர் போட மாட்டாங்க ஸோ அது வந்து மூல நூல்களில் தான் இருக்குது இப்போ இருக்கக்கூடிய நூல்களில் அது கிடையாது ஸோ நான் அதெல்லாம் தோண்டி எடுத்து நான் உங்களுக்கு நிறையா விஷயங்கள் பண்ணுறேன் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ அதை பாருங்கள் சனி பகவான் ஒரு வீட்டில் இரண்டரை ஆண்டு காலம் சஞ்சாரம் செய்தாலும் அவர் தொடர்ந்து ஒரே மாதிரியான பலன்களை தரமாட்டார் என்பது விதி அதன் அடிப்படையில் வகர பயிற்சி வரும் ஸோ அது வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சைடில் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் சப்ஸ்கிரைப்னு சொல்லி வரும் அந்த சப்ஸ்கிரைப்னு வரதை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரெட் கலர் இருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அந்த சனி வகரம் அடைகின்ற பலன்கள் வரும் ஸோ அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த அடுத்த இரண்டரை ஆண்டு காலம் ஸ்தான பலம் பார்த்தீங்கன்னா ராகு கேது பயிற்சிகளால் நன்மைகள் தான் வரப்போகிறது ஸோ அது ராகு கேது பயிற்சியிலே வீடியோ வரும் ஸோ கண்டிப்பாக ராகு கேதுக்கு நம்ம வீடியோ போடுவோம் அதை பாருங்கள் புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அடுத்து பாவத்தினுடைய பலன்களுக்கு போவோம் இரண்டாம் அதிபதி மூன்றாம் இடத்தில் இரு சாரி ஒன்றாம் அதிபதி இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கிறார் இரண்டாம் அதிபதி இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கார் அதனுடைய பாவ பலனை பார்ப்போம் மகர ராசி பொறுத்த வரைக்கும் இது தனஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சனி பகவான் இருக்கும் இடத்தை ஜென்மசனி என்பார்கள் அவர் உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்துக்கு போனதுனால இது பாதசனி ஸோ அவர் அதன் வழியே பலன்களை கொடுப்பார் ஸோ மகர ராசி இரண்டாம் இடத்து சனி என்பது வாக்குஸ்தானம் குடும்பஸ்தானம் சனி எப்போதும் இருந்த இடத்தை விருத்தி செய்வார் அதன்படி மகர ராசியில் திருமணம் முடியாத மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தைந்து விழுக்காடு இந்த டைமில் திருமணம் நடக்கும் நீங்கள் குறை சொல்லக்கூடாது ஒரு பொண்ணு வந்து மாப்பிள்ளைக்கு முடி கொட்டி போச்சு மாப்பிள்ளை குண்டாக இருக்கான் பொண்ணு மாப்பிள்ளை வந்து பொண்ணு வந்து முடி வந்து பல்லு தூக்கி இருக்குது கொஞ்சம் குள்ளமாக இருக்குது அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று நொட்டம் சொல்லக்கூடாது கண்ணாடி போட்டிருக்கு இது மாதிரி குறை சொல்லக்கூடாது இப்போது கல்யாணத்துக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் வரம் நிறையா வரும் ஸோ நீங்கள் இதில் பெஸ்ட்டாக நான் என்ன சொல்கிறேன் இருபது ஃபோட்டோவில் பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இருபது தான் வாழ்க்கை அப்படின்னா அதில் பெஸ்ட்டாக சூஸ் பண்ணி அந்த ஜாதத்தில் நல்ல ஜாதகமாக பார்த்து கலாம் பண்ணிக்கோங்க பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டுன்னு போனீங்கன்னா வாழ்க்கையில் பெஸ்ட்டு அது ஒன்று அது அதுக்கு ஒரு எல்லையே கிடையாது ஸோ திருமணம் செய்த காத்து கொண்டிருக்கின்ற மகர ராசிக்காரர்களுக்கு நூறு சதவீதம் இந்த அக்டோபருக்கு பிறகு திருமணம் நிச்சயமாக உறுதியாகி அடுத்த வருஷம் பிகினிங்கில் கல்யாணம் ஆகும் ஸோ இதுவரையில் பேச முடியாத நிலையில் இருந்த குழந்தைகளுடைய கல்வி இனிமேல் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இதுவரை கையில் காசு பணம் புழக்கம் இல்லாமல் திண்டாட்டமாக உணர்ந்த மகர ராசியினர் இப்போது கையில் தாராளமாக பண புழக்கத்தை பெறுவீர்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் சிலரின் சேர்க்கை மகிழ்ச்சியை தரும் சிலரின் விலகல் உங்களை விட்டு சில பேர் விலங்கி போவாங்க அதனால கூட உங்களுக்கு நன்மை தான் இருக்க போகிறது உங்களின் சொற்கள் உங்கள் பேச்சுக்கு குடும்பம் கட்டுப்படும் முகப்பொழிவு பெறும் பணம் எவ்வளவு புழங்கினாலும் கஞ்சத்தனமாக இருப்பது நல்லது இதனை இரண்டாம் இடத்து சனி பகவான் செய்யவிட மாட்டார் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் செலவு பண்ண வச்சுருவார் ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அநேக வருமானம் பேசுவதன் மூலமாக கிடைக்கும் இதனால் வக்கீல்கள் ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் ஜோதிடர்கள் பிரசங்கம் செய்பவர்கள் ஆடிட்டர்கள் வியாபாரிகள் விற்பனை பிரதிநிதிகள் நிதி ஆலோசகர்கள் என இன்ன பிற வகையர்கள் வேலையில் உயர்வு பெறுவீர்கள் அசையும் அசையா சொத்துக்கள் வாங்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சாமர்த்தியமாக பேசுவீர்கள் குடும்பத்தில் தன்னை சார்ந்தவர்கள் மிக அக்கறையுடன் கவனித்துக் கொள்வது நல்லது மேலும் சற்று சௌகரியமாக இருப்பவர்களுக்குரிய வசதிகளை மேம்படுத்துவீர்கள் நீங்கள் நீண்ட காலமாக எண்ணி எண்ணங்கள் நல்ல விதமாக செயல்படுத்த முடியும் முடியும் அடிக்கடி பேசியல் பியூட்டி பார்லர் எல்லாம் போய் கொஞ்சம் முகத்தை ரெஃப்ரஸ் பண்ணிக்கோங்க கல்யாணமாகாத பெண்கள் ஆண்கள் இந்த டைம்ல ஏன்னா உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆக போகுது ஸோ கொஞ
வண்டி வாகனம் ரிப்பேர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சிலர் தங்கள் வீட்டை டிவி சினிமா ஷூட்டிங்க்கு வாடகை விடுறது அல்லது வாடகை விடுறது ஒரு கடைக்கு வாடகை விடுறது இது போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் உண்டு வாரிசுகளினால் வீடு பிரிவினை உண்டு உங்கள் வீடு தோட்டம் பண்ணை என இவற்றில் ஒரு இடம் ஒதுக்கி ஒரு தொழில் ஆரம்பித்து விடுவீர்கள் அல்லது அலுவலகம் செல்லக்கூடிய தாய்மார்கள் மலலைகள் குழந்தைகள் வீட்டில் வைத்து பார்த்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த சனி பயிற்சி உங்கள் வீட்டை உங்களால் முழுமையாக அனுபவிக்க முடியாத அளவுக்கு சில சில தொந்தரவுகள் செய்யும் மகர ராசினர் வீட்டின் ஒரு பகுதியை உங்கள் தொழிலுக்காக உபயோகப்படுத்தலாம் அதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இதுவும் ஒரு பரிகாரம் போல ஆகிவிடும் உங்கள் பூமி சும்மா கிடைத்தால் அதையும் இந்த நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஊடுபயிர் போடுங்க கண்டிப்பாக லாபம் கிடைக்கும் உங்களிடம் கார் வாகனம் வசதி இருந்தால் அதை வந்து தெருவில் நிறுத்தி பண்ணாதீங்க அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஷெட்டு மாதிரி கட்டுங்க இல்லை வாடகைக்கு ஏதாவது போய் விடுங்க இந்த டைமில் வண்டி வாகனம் ஏதாவது நைட் டைமில் எவனாவது வந்து உங்கள் வண்டினு தெரியாது போகிறப்போ கூட குத்திவிட்டு போயிடுவான் செலவு நீங்கள் தானே பண்ணோம் அவன் வண்டி எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் ஒரு டூ வீலரில் வந்து ஒரு குத்து குத்தி விட்டானா செலவு நீங்கள் தானே பண்ணோம் ஸோ அதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் உண்டு ஏன்னா ஷெட்டில் போட்டு நிறுத்துங்க செலவு போடாமல் உங்கள் கிணற்றில் நிறைய தண்ணீர் இருப்பின் அதை தொழில் சார்ந்தவர்கள் கேட்டால் அதை தான் வண்டிக்கு ஒரு காசு கொடுங்க உங்கள் வயனுக்கு வயலுக்கு நெருக்கமானவர்கள் நாட்டு நட்டால் தேவைப்பட்ட தண்ணி கொடுங்க ஸோ இந்த டைமில் ஏதாவது ஒரு தானம் பண்ணிட்டுருங்க தோண்டு போனவர்களுக்கு நாலு வார்த்தை நம்பிக்கையாக பேசுங்க அதுவே ஒரு பெரிய ஆறுதல் இந்த சனி பயிற்சி தயவு செய்து தாய் தந்தை மாமனார் மாமியார் என்று எல்லோரும் சேர்ந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வித்தியாசமாக அடிக்கடி சுற்றுலா போயிட்டு வாங்க நல்லாயிருக்கும் வில்லங்கத்தை விலை கொடுத்து வாங்கின மாதிரி எதையும் பிரச்சனை பண்ணாதுங்க வாழ்க்கை துணையின் தொழிலில் கவனம் தேவை பசுக்கள் வளர்த்தால் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அரசியல்வாதிகள் வீடுகள் அரசு அதிகாரிகள் சோதனை பட பாதிப்புகள் உண்டு சிலரின் வீடுகள் சட்டத்திற்கு புறம்பாக கட்டப்பட்டது என அரசாங்கம் ஏதாவது தொந்தரவு பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு ஏழாம் பார்வை பலனை பொறுத்த வரைக்கும் சனி தனது ஏழாம் பார்வையால் மகர ராசியின் எட்டாம் இடத்தை எட்டி பார்க்கிறார் எட்டாம் இடம் என்பது துன்பம் துயரம் அழுகை பீடை ஸ்தானம் எனவே சனி பார்க்கும் இடத்தை பாலாக்குவார் எனில் இந்த எட்டாம் இடத்தை அவமான ஸ்தானத்தை பார்வையிடுறார் அதனால் சின்ன சின்ன தொந்தரவுகள் வரும் எனவே இந்த சனி பயிற்சி மகர ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் மகத்தான நன்மை தரும் இவர்களின் நெடுநாளைய அவமானம் துயரம் இவர்களை விட்டு நீங்கும் நிறைய பேருக்கு வேண்டாத செயல்களில் தாக்கம் மறையும் அரசு சட்டங்கள் சார்ந்த அவமதிப்புகள் அடைபடும் அரசியல்வாதிகள் நீங்கள் கட்டுப்படுத்தியிருந்தால் அதிலிருந்து வெளிவர முடியும் மறைவான ஒரு இரகசியம் வெளிப்பட்டு உண்மை தெரியும் சினிமா கலைஞர்கள் தொழில் சம்பந்தமான ஒரு கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுதலையாகலாம் உங்கள் தொழில் அரசு கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்படும் சொந்த ஊரில் நீங்கள் பட்ட அவமானம் உங்கள் மீது விழுந்த பழி நீங்கும் வெளிநாட்டில் சிறையில் மாட்டியது போல ஒரு கம்பெனியில் மாட்டி வெளியில் வர முடியே என்று நினைத்தவர்கள்லாம் அவங்களே அனுப்பிடுவாங்க பட் ஆனால் ஊருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அங்கே இருந்த கான்டாக்ட்ஸ் மூலமாக நல்ல கம்பெனியில் திரும்ப நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு நிம்மதியாக ஜாலியாக போயிட்டுருலாம் உங்கள் மீது விழுந்த பழி நீங்கும் வெளிநாட்டில் சிறையில் மாட்டியது போல ஒரே கம்பெனியில் இருந்தவர்களுக்கெல்லாம் மீண்டும் ஊருக்கு வந்து நல்ல கம்பெனிக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சிலருக்கு சிறையிலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் சிலரின் தந்தை வனவாசம் போனது போல எங்காவது சென்றிருப்பீர்கள் திரும்பி வர வாய்ப்புகள் உண்டு சிலர் அறுவை சிகிச்சை மருத்துவர்கள் சந்தித்த அபகீர்த்தி விலகும் இதுபோல சில மருத்துவமனைகள் எதிர்கொண்டு வீண் விலங்குகள் மறைந்துவிடும் சனி எட்டாம் இடத்தை பார்த்து துன்பங்களை மறை செய்வார் எட்டாம் இடம் என்பது ஆயுள் ஸ்தானம் மாங்கல்ய ஸ்தானம் சனி எட்டாம் இடத்தை பார்ப்பதால் ஆயுள் விருத்தி என்பர் எனவே மகர ராசியினர் ஆயுள் சம்பந்தப்பட்ட விபத்துகளை தவிர்ப்பலாம் அதுபோல மாங்கல்யமும் பலப்படும் பங்கு வர்த்தகத்தில் அதிகம் ஈடுபட வேண்டாம் கைபேசி மூலம் பண பரிவர்த்தனை செய்யும் போது கவனம் தேவை ஏதாவது ஒரு நம்பர் தப்பாக போட்டு வேற உங்களுக்கு பணம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் அவன்கிட்ட கெஞ்சி கூத்தாடி வாங்கிறதுக்குள்ள உயிர் போய் உயிர் வரும் சில பேர் பண பரிமாற்றத்தில் த ஜாக்கிரதையாக இருங்க அதே மாதிரி நெட் பேங்கிங் பண்ணும்போது கூட ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை ஃபோனில் நம்பர்லாம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க ஒரு நல்ல மாற்றம் வரும் அதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் உண்டு அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சனி பகவானுடைய பத்தாம் இடத்து பார்வை பலன் அடுத்து சனி பகவானுடைய பத்தாம் இடத்து பார்வை பலன் சனி பகவான் மகர ராசியின் இரண்டாம் இடத்தில் அமர்ந்து தனது பத்தாம் பார்வையின் மூலமாக உங்கள் ராசிக்கு பதினோராம் இடமான விருச்சக ராசியை பார்வை செய்கிறார் இதனால் மூத்த சகோதரத்தை குறிப்பது அவர் தற்போது இருக்கும் இடத்தில் இருந்து வேறு இடத்துக்கு இடமாற்றம் பெறலாம் நீங்கள் நினைத்த விஷயங்கள் நிறைவேற தாமதமாகும் சமையலை முடிக்க முடிய ஒரு விஷயத்தை முடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப டிலே ஆகும் எந்த ஒரு வேலை எடுத்தாலும் அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒரு கமிட்மெண்ட் எடுக்கிறதா இருந்தால் ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை யோசனை பண்ணி எடுங்க
பெரிய அளவில் சமையல் செய்பவர்களுக்கு பெரிய அந்த சமையல் கலைஞர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டைமில் நிறைய கான்ட்ராக்ட்லாம் கிடைக்கும் தொழிலில் விறுவிறு முன்னேற்றம் எதிர்பார்க்க வேண்டாம் எதிர்பார்த்தால் ஏமாற்றம் தான் மிஞ்சும் வேலையில் உங்களை தவிர எல்லோருக்கும் பதவி உயர்வு உண்டு கொடுத்துவிட்டு கட்ட கடைசியில் போனால் போகிற ஒரு அமைப்பு சிறப்பாக இருக்காது கிடைத்தவரை லாபம் என்று சந்தோஷப்பட்டுக் கொள்ளுங்கள் இதுவரையில் நீங்கள் உங்கள் பிளாட் விஷயங்களில் தனி கவனித்து கொண்டிருந்தால் பார்த்த மட்டும் போதும் கை மாறி விடுவீர்கள் அதாவது ஒரு வேலையை நீங்கள் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு நிலத்தை பார்த்துட்டு நான் அட்வான்ஸ் பண்ணுறேன் ரேட் பார்கெயின்லேயே பண்ணிட்டுருந்திங்கன்னா அதை இன்னொருத்தம் போய் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் உங்களில் யாராவது ரகசிய தொடர்பு பிற செட்டப்பில் தான் இருந்தால் இந்த டைமில் நீங்கள் விலகிடும் இல்லைனா நீங்களாக விலகிடுங்க இல்லைனா ஏதாவது ஒரு பேர் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு உங்கள் தந்தையின் மூலம் கிடைத்த லாபம் வருமானம் தடை சிறப்பாக இருக்கும் அதெல்லாம் சரியாயிடும் உயர்கல்வி சற்று தடுமாறும் இளைய சகோதரரின் அனுசரணை குறையும் மறுமண பேச்சுக்கள் தாமதமாகும் எனவே நீங்கள் கொஞ்சம் மகர ராசிக்காரங்க ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில் விடுவையரோ அல்லது ஃபஸ்ட்டு மேரேஜ் ஃபெயிலியர் ஆகி செகண்ட் மேரேஜ் முடித்தவங்களோ இந்த டைமில் கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த அக்டோபருக்கு பிறகு மறுமணம் நடக்கும் ஸோ நீங்கள் மறுமணம் பண்ணிக்கிட்டால் தான் நல்லது மறுமணம் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுடைய பொருளாதாரம் சரி ஏற்படும் கடைசி காலத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க ஸோ சில ஹார்மோன் எஃபெக்டால் சில தவறுகள் நடந்து உங்களுக்கு அவப்பேர் ஆகும் இது பிள்ளைகளுக்கும் கெட்ட பேர் ஆகும் அதனால் மறுமணம் பண்ணுறதுக்கான யோசனையை பண்ணுங்கள் உங்கள் மேலை மனை விற்பனை சம்பந்தமான வழக்குகள் இழுத்தடிக்கும் சில செயல்கள் நிறைவேறினாலும் அதன் தாமதம் உங்களுக்கு முழு நிறைவை கொடுக்காது மருமகன் அல்லது மருமகள் வருவதற்கு நிறைய சங்கடங்கள் ஏற்படும் ஆகஸ்ட் மாதத்துக்கு பிறகு உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பாக கல்யாணம் நடக்கும் வாரிசு திருமணங்களை ஓரளவு சரியாக இருந்தாலே உடனே நடத்தி விடுங்கள் இல்லையெனில் தள்ளிக்கொண்டே போய்விடும் சிலரின் மருமகன்கள் பலாய்படுத்துவார்கள் மருமகன் வருகிறார் என்றாலே உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆகிற மாதிரி வரும் ஸோ அடுத்து இந்த வீடியோவுடைய ஆறாவது செக்மெண்ட்டான நட்சத்திர பலன்கள் சனி பகவான் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திலையும் ஒரு ஆறு ஒரு வருஷம் ஒன்னே கால வருஷம் போவார் அதில் உங்களுக்கு எப்படி பலன்கள் வரும் ஏன்னா உங்கள் ராசிக்கு அடுத்த ராசியில் தானே இருக்கு ஸோ அவிட்ட நட்சத்திரம் உங்கள் ராசியில் இருக்கு ஸோ இதனுடைய பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்பதை பார்ப்போம் முதலில் அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் பயணிக்கக்கூடிய காலம் பத்தொம்பது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் பத்தொம்பது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் பனிரெண்டு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு காலகட்டங்களில் எப்படி இருக்கும் அதாவது இர பத்தொம்பது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் பனிரெண்டு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வரை அவர் அவிட்ட நட்சத்திரமான சஞ்சா அவர் வந்து அவிட்ட நட்சத்திரம் மூன்றாம் பாதம் நான்காம் பாதத்தில் சஞ்சரிப்பார் வாக்கியப்படி அந்த காலகட்டத்தில் மகர ராசியின் இரண்டாம் இடத்தில் சனி பகவான் அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்து தன் பயணத்தை தொடங்குகிறார் குடும்ப சொத்து மூலம் பணம் கிடைக்க வாய்ப்புகள் உண்டு விவசாயம் பண வரைவை பெற்றுத்தரக்கூடிய அமைப்புகள் உண்டு பலர் பழமையான பூர்வீக சொத்து அல்லது பழமையான காரு ஏதாவது ஒன்று வந்து விற்று நல்ல ரேட்டுக்கு விற்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அதன் மூலமாக பண வரவுகள் பெறுவீர்கள் குழந்தைகளின் கல்வி மேம்பாட்டிற்கு சிறப்பு வகுப்புகள் எடுப்பீர்கள் அதில் அதிக மார்க் எடுப்பது எப்படி என்பது மட்டுமில்லாமல் வாழ்க்கையில் எவ்வாறு பேசி பழகுவது செயலில் வெற்றி பெறுவது வாழ்க்கை போராட்டத்தை எந்த விதத்தில் எதிர்கொள்வது என பலதரப்பட்ட சொற்பொழிவுகள் ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி சொற்பொழிவுகளை ஆங்காங்குள்ள பள்ளி உரையாடல்கள் இருக்கும் மேலும் பணத்தை வட்டி போட்டு குட்டியாகுவது என நினைத்து தெரியாத நபர்களிடம் கொடுத்து பணம் லாக் ஆகிட்டா மாட்டிக்குவீங்க நிறைய பார்வையாளர்கள் நிறைந்த சபையின் முன் பேசுவது எப்படி என ஆலோசனை செய்தீர்கள் இதன் மூலம் அவர்களின் நன்ம தன்னம்பிக்கை துளிவிடுகிறோம் சனி வகர காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி பகவான் அவிட்ட நட்சத்திரத்தில் வகரகதி அடைவார் வாக்கியப்படி ஸோ இதனால சில சந்திப்புகள் ஆலோசனைகள் கூட்டங்கள்லாம் குறையும் சற்று பண புழக்கம் கட்டுக்குள் இருக்கும் பேசுவது சற்று இடர்பாடாக அமையும் அல்லது தொண்டை கட்டி பேசுவது போல இருக்கும் ஸோ எனவே அடிக்கடி சுடுதண்ணி கொடுங்க சுக்கு மிளகெல்லாம் போட்டுக்கோங்க ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் பண வரவு நன்றாக இருக்கும் ஏதாவது தேவையில்லாத பேசி பிரச்சனை ஆக்கிடாதீங்க ஸோ நல்லா இருக்கு பேச்சு வாக்கு மூலம் செல்வம் சேரும் இந்த லாயர் அஸ்ட்ராலஜர் டாக்டர்களுக்கு எல்லாம் நல்ல டைம் இது அடுத்து பனிரெண்டு பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு முதல் இருபத்தஞ்சு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு வரை சதய நட்சத்திரத்தில் அவர் பயணத்தை செய்ய போகிறார் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சதய சதய நட்சத்திரம் என்பது ராகுவ நட்சத்திரம் சனி பகவானுக்கு ராகு பகவான் நெருங்கிய நண்பர் எனவே இந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு நன்மை தான் நடக்கும் இந்த காலம் மிக மரியாதையுடன் நீங்கள் நடந்து கொள்வீர்கள் மகர ராசினர் இப்போது டெவலப் ஆகிறதுக்கான ஒரு காலம் பிறரை பற்றி நீங்கள் விமர்சனம் பண்ணக்கூடாது அது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க யாரை பற்றி கமெண்ட் அடிக்காதீங்க இதுவரை லஞ்சம் என்றாலே பிரச்சனை வராத மகர ராசிக்காரங்களாம் கூட ராகு பகவான் நட்சத்திரத்தில் போகும்போது ஏதாவது ஒரு வகையில் லஞ்சம் வாங்கி
இந்த டைம்ல வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கெத்து வந்துடும் அதனால அடுத்தவங்களை மதிக்க மாட்டீங்க அந்த தப்பை மட்டும் பண்ணாதீங்க ஸோ நம்ம கிட்ட பணம் நிறைய இருக்குன்ற ஒரு கெத்து வந்துடும் அதனால அடுத்தவங்களை மதிக்காம போயிடுவீங்க ஸோ இந்த அலட்சியை மட்டும் பண்ணாதீங்க இது என்ன ஆகுனா நமக்கு நேரம் நல்லா இருக்கும் ஓகே அடுத்த டைம்ல ஏதாவது தள்ளி விட்டு போயிடுவானுங்க ஸோ வந்து அவனுங்க வந்து எப்பயுமே ஒருத்தன் வந்து நம்ம ஒரு உதாசீனப்படுத்தினா அவன் அடிப்பட்ட பாம்பு மாதிரி அவன் நம்மளை என்னைக்காச்சும் பழி வாங்க நினைப்பானுங்க அதனால எல்லாட்டையும் சரி சரின்னு போங்க ஸோ இது வந்து சனி வந்து லஞ்சம் அதாவது வக்கரம் அடைகிற காலத்துல லஞ்சம் வாங்கினீங்கன்னா மாட்டிக்குவீங்க ஸோ இந்த டைம்ல வந்து உங்களுடைய மதிப்பு அதிகமாகும் ஸோ இந்த டைம்ல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க சனி சதயத்தில் நகரும் காலத்தில் இவர்களை இவர்கள் குடும்பத்தார் ஒரு கட்டுக்குள் நிலைத்த வேண்டும் பண வரவுகள் நல்ல வழிகள் இருக்கும் முதலீடுகள் செய்ய வேண்டும் வாய் வார்த்தை கவனித்து பேசுவது நல்லது இருபத்தஞ்சு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு முதல் பதினாறு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சு வரை போராட்டாத நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிக்கக்கூடிய காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலகட்டத்தில் மகர ராசியின் இரண்டாம் வீட்டில் சனி பகவான் போராட்டாத நட்சத்திரத்தில் வாசம் செய்வார் போராட்டாதி என்பது குரு பகவான் சார நட்சத்திரம் இவர்கள் சதய நட்சத்திர சனி காலத்தில் கட்ட வீழ்த்து காலை போல கண்டபடி லஞ்சம் வாங்கி மாட்டிக்கு வாரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போது எவருக்காவது கோபம் வந்து எதிர்ப்பை காட்டுவார்கள் லஞ்ச பணம் வாங்கியாவது கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் அரசு அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் இந்த டைம்ல வந்து வருமான வரித்துறை லஞ்ச ஒழிப்பு துறை எல்லாம் மாட்டிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த டைம்ல ஜாக்கிரதையா இருந்துக்கோங்க குரு நட்சத்திரம் அவர் வந்து நல்ல விஷயத்துக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாரு அதனால பாத்துக்கோங்க ஸோ ஆயிரத்தி எட்டு விரி அபராதம் தண்ட செலவுலாம் வரும் அதனால உங்க வண்டி வாகனத்துக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா போட்டுக்கோங்க ஆர்சி எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா எஃப்சி எதுவும் பண்ணணுமா இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் வேலிடிட்டி இருக்கா சொத்து தண்ணி வரி இதெல்லாம் கட்டியாச்சா எல்லாம் கரெக்டா பாத்துக்கோங்க உங்ககிட்ட டாக்குமெண்ட் எல்லாம் பக்கா வச்சுக்கோங்க மேலும் சொத்து வரி வருமான வரி வாகன வரி என ஆபீஸுக்கு வா வா என கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க சிறுதூர அலைச்சல்கள் பெருந்தூர பயணம் என பதில் சொல்ல அலைவர்கள் இவர்களின் மனோதைரியம் வழங்கிவிடும் இதனால் நொந்து போவார்கள் யாரையும் பார்க்க பிடிக்காது முடியாது பிறர் கேலி பேச்சுக்கு உள்ளாவார்கள் காலம் என்பது சக்கரம் போல வாழ்வு ஸோ எனவே கீழும் உருளும் பார்த்துக்கோங்க சனி வக்கரம் அடையும் காலத்தில் கொஞ்சம் மூச்சு விட்டு நிதானிக்க முடியும் சில அதிகாரிகளின் கேள்விகள் குறைச்சலாக இருக்கும் சனி புரட்டாத நட்சத்திர காலில் செல்லக்கூடிய காலத்தில் இவர்கள் சொத்து வருமான வழக்கு கணக்குகளை ஒரு ஆடிட்டர் மூலமாக பக்குவமாக சரியாக பராமரிக்க வேண்டும் மேலும் தனியாக எங்கேயாவது போய் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது மிக கவனமாக சூதனமாக இருப்பது நல்லது தகவல் தொடர்புகள் கையெழுத்திடுங்கள் என தனியாக இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மொத்த கன்சல்டேஷன் பலன் என்ன அப்படின்னா இந்த சனி பயிற்சி உங்களுக்கு சில அவமானங்கள் இருந்து மேலே கொண்டு வரும் ஆனால் நீங்கள் அடுத்தவனை அவமானப்படுத்தக்கூடாது இருக்கின்ற தொழிலை அபிவிருத்தி பண்ணும்போது நல்ல மாற்றம் வரும் திருமண வாய்ப்பு சிறப்பாக இருக்கும் லஞ்சம் வாங்கக்கூடாது அடுத்தவங்களை அலட்சியமாக மதிக்கக்கூடாது இதனால் பிரச்சனை வரும் ஸோ வந்து இதை மட்டும் சரியாக பண்ணிட்டால் போதும் அகலக்கால இருக்கக்கூடாது அதிர்ஷ்டத்தை நம்பி இன்னொருத்தனை நம்பி புதிதாக பழகின நம்பர பண நபர்களை நம்பி பெரிய லெவலில் பணத்தை போட்டு மாட்டிக்கூடாது இதை மட்டும் சரியாக பண்ணிட்டால் போதும் இந்த சனி பயிற்சி ஒன்றும் பெருசாக அவ்வளவு சிரமத்தை கொடுக்காது சரி சரின்னு தட்டி கொண்டு போயிடும் ஸோ இந்த வீடியோடைய ஆறாவது செக்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஒவ்வொரு மகர ராசியில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரத்துக்கான பலன்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் முதலில் உத்திராடம் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அரசு வகையில் சில சில தொல்லைகள் உண்டு அப்பாவுக்கும் உங்களுக்கும் சின்ன சின்ன வருத்தம் வரும் ஸோ அப்பாவுக்கும் அப்பா மகனுக்கும் சின்ன சின்ன சண்டை வரும் சிலரின் அரசு பதவி கேள்விக்குறியாகும் சற்று பிடிவாத பிடிவாதமாகிவிடுவீர்கள் முன்கோபம் அதிகரிக்கும் இந்த சனி பயிற்சி உங்கள் மீது உள்ள நிறைய பழிகளை நீக்கிவிடும் அதுபோல சில நல்ல குணங்கள் நீர்த்து போகும் இது பரவாயில்ல திருவோண நட்சத்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திருமணத்திற்கு வரன் தேர்ந்தெடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவீங்க ஸோ திருவோண நட்சத்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அக்டோபருக்கு பிறகு ஈஸியாக கல்யாணம் நடக்கும் அடிக்கடி மனசு மாறக்கூடாது ஓகேனா ஓகே தான் மண்டபம் போன்றவற்றில் நீங்கள் குழம்பி நிற்பீர்கள் ஸோ வந்து பார்த்துக்கோங்க வியாபாரத்தில் நல்ல லாபங்கள் கிடைக்கும் பார்ட்னர்ஷிப் இருந்தால் அவங்க விலகி நீங்களே தனியாக பண்ணுற மாதிரி வரும் பண விஷயங்கள் கணக்கை சரியாக பராமரிக்காதவங்கள் போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு சண்டைட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு உங்களில் சிலருக்கு வாயில் புண்ணுலாம் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு திருமண வாழ்வை பத்திரமாக கவனித்துக் கொண்டு செல்லுங்கள் இது போதும் அவிட்ட நட்சத்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தாயார் நலனில் அக்கறை தேவை பலவித பண வரவு உண்டு பேச்சில் உஷ்ணம் அதிகரிக்கும் கோவப்படக்கூடாது அரசியல்வாதிகள் தன் பேச்சின் மூலமாக உயர்வு அடையலாம் தாழ்வும் உண்டாக வாய்ப்புகள் உண்டு இந்த நட்சத்திர அரசியல்வாதிகளை மட்டுமல்லாமல் அனைவருமே உங்களில் நல்லது கேட்டதுக்கு பங்கெடுப்பார்கள் ஸோ பார்த்துக்கோங்க ஸோ அரசியல்வாதிகளே
நீண்ட நாட்களாக மருத்துவ சிகிச்சை கொண்டவர்களுக்கு தற்போது நல்ல முன்னேற்றம் உண்டாகும் தேவையற்ற அலைச்சல் காரணமாக உடல் வசதிகள் ஏற்படும் உடல் ரீதியான உடல் உறுப்புகள் என்ன விதமான பிரச்சனைகள் பண்ணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி தொந்தரவுகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள்லாம் உண்டு அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவிட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கண் பார்வை கண்ணில் சின்ன சின்ன தொந்தரவுகள் வரும் கண்ணில் கண் பொங்கிறது கண் வலி கண்ணில் கொஞ்சம் பார்வை குறைகிற பிரச்சனைகள்லாம் வரும் சதய நட்சத்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் விக்கல் வாத நோய் சுவாச கோளாறு எழுந்தவுடன் தும்பல் எளிதில் சோர்வு நீங்காத தன்மை கிடைக்கும் கால் முடம் அக்கி போன்ற தொந்தரவுகள்லாம் வரும் பேய் பிசாசு பில்லி சூனியம் இது போன்ற பயங்கள்லாம் வரும் மன அழுத்தம் அதிகமாக ஏற்படும் அஜீர்ண கோளாறாகும் அடிக்கடி ஏதாவது கல்யாண வீட்டுக்கு போய் நல்லா விருந்து சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா புளிச்சை ஆப்பமாக வரும் வாந்தி மோஷன் பேதி தண்ணி மாதிரி போகும் ஸோ அதனால் எங்கேயா வெளில போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டத்தை நாலஞ்சு தடவை கூட சாப்பிடுங்க எல்லா ஐட்டத்தையும் கலந்து போட்டு சாப்பிடாதீங்க அவிட்ட நட்சத்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வாகனம் ஓட்டும் போது பிள்ளைகளால் யாராவது பேசினால் கை காட்டி எந்த ஆண்டு இந்த ஆண்டுலாம் போய் கீழே விடாதீங்க இந்த டைமில் அவிட்ட நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு ஒரு சிறு விபத்து ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு எனவே என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு பிளட் டொனேஷன் பண்ணிவிடுங்க அவிட்ட நட்சத்திரக்காரங்களுக்கு ஒரு சிறு விபத்து வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இது எல்லாரும் பண்ண தேவையில்லை டிரைவர் ப்ரொஃபஷன் பண்றவங்க ஒரு நாள் பிளட் பிளட் டொனேஷன் பண்ணிட்டு வேலை இல்லாத நாள் டிராவல்ஸ் எதுவும் வேலை இல்லைன்னா ஒரு நாள் பிளட் டொனேஷன் பண்ணிட்டு நல்ல வீட்டில் நிம்மதியாக ரெஸ்ட் எடுங்க அடுத்த நாள் எப்பயும் போல பண்ணுங்க எதுவும் விபத்து நடக்காது இது வந்து எல்லாரும் பண்ண தேவையில்லை டிரைவர் மட்டும் அதாவது வாகனம் ஓட்டுறதே தொழிலாக பண்றவங்க பண்ணா போதும் இரவு நேரங்களில் அசை உணவு சாப்பிடாதீங்க அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துக்கு அதே மாதிரி திருவோண நட்சத்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திருவோண நட்சத்திரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டைமில் வயிறு உபுசமாகும் சாப்பிட்டா அஜீர்ண கோளாறு ஏற்படும் அல்சர் மோஷன் போகிறப்ப ரத்தம் வருது இது போன்ற பிரச்சனைகள் வரும் குடும்ப பொருளாதார நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பேச்சில் நிதானத்தோடு இருந்தால் வீண் பிரச்சனைகளை தவிர்க்கலாம் கணவன் மனைவியிடையே விட்டு கொடுத்து செல்வது நல்லது அதன் மூலமாக இருக்கு இருந்து வந்த பழைய பிரச்சனைகள்லாம் சரியாகி கணவன் மனைவியில் கஜகுஜா கஜுகுஜா அதிகமாக இருக்கும் கருத்து வேறுபாடுகள் எல்லாம் சரியாகிடும் பண வரவுகள் சாதாரணமாக இருப்பதால் உங்கள் அனைத்து தேவைகளும் பூர்த்தியாகும் கூடிய வாய்ப்புகள் உண்டாகும் ஆடம்பர செலவுகளை சற்று குறைத்துக் கொள்வது நல்லது சுபகாரிய முயற்சிகள் சிறு தடைக்கு பிறகு வெற்றிகரமாக நடக்கும் கொடுக்கல் வாங்கல் பொறுத்த வரைக்கும் பண பரிமாற்ற விஷயங்களில் முன்பிருந்த நெருக்கடிகள் சற்று குறைந்து படிப்படியான வளர்ச்சிகள் ஏற்படும் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை காப்பாற்ற கஷ்டப்படுவீர்கள் அதனால் அடுத்தவங்களுக்கு எதை நான் பண்ணுறேன்னு உறுதி தராதீங்க பார்க்கலாம்னு சொல்லுங்கள் கொடுக்கல் வாங்கலில் நீங்கள் பெரிதும் நம்பியவர்களே உங்களை நெருக்கடியில் ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இருப்பதால் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் சற்று சிந்தித்து செயல்படுத்தால் அடைய வேண்டிய லாபங்கள் அடைவீர்கள் தொழில் வியாபாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் தொழில் வியாபாரத்தில் நனி நவீன யுக்திகளை பயன்படுத்தி நல்ல முன்னேற்றத்தை அடையாவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு வேலையாட்கள் ஒத்துழைப்பு சிறப்பாக இருக்காது அதனால் நீங்களே சில நேரங்களில் வேலை செய்ய வேண்டி வரும் அனைத்து செயலிலும் நீங்கள் கண்ணும் கருத்துமாக செயல்படுவது நல்லது தொழிலில் வளர்ச்சிக்காக கடன் வாங்க நேரிடலாம் வெளிநபர்கள் மூலமாக தொழில் சிறு சிறு சிற்க சர்க்கிள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பேச்சில் பொறுமையோடு இருப்பதும் நன்மை தரும் கால நேரம் பார்க்காமல் கடினமாக உழைத்தால் உயர்வான வெற்றிகள் கிடைக்கும் உத்தியோகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு உங்கள் திறமைக்கேற்ற நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் உங்கள் மீதி இருந்த வீண் பழிச்சொற்கள் விலகி நல்ல பெயர் எடுக்க முடியும் எதிர்பார்க்கின்ற பதவி உயர்வுகள் கிடைக்கும் என்றாலும் வேலை பல கூடுதலாக இருக்கும் என்ற காரணத்தால் உங்களது ஓய்வு நேரம் குறையும் ஒரு சிலருக்கு ஏற்படக்கூடிய இடமாற்றம் குடும்பத்தை விட்டு பிரிய நேரிடும் வெளியூர் வெளி மாநிலங்கள் பணிபுரிய வாய்ப்புகள் உண்டு அரசியல்வாதிகளை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்குள்ள கடந்த கால சோதனைகள் சற்று குறையும் என்றாலும் பேச்சால் வீண் பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய நேரம் என்பதால் எதையும் யோசித்து பேசுவது நல்லது முடிந்தவரை விவாதங்கள் கலந்து கொள்ளாமல் தவிர்ப்பது நல்லது மக்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை குறித்த நேரத்தில் நிறைவேற்ற வேண்டும் ஒரு சிலர் இடையூறுகள் ஏற்பட்டாலும் தலைவர்களுடைய ஆதரவுகள் சிறப்பாக இருக்கும் விவசாயிகளை பொறுத்த வரைக்கும் பயிர் விளைச்சல் சாதகமாக இருந்தாலும் சந்தையின் நல்ல விலையில் கிடைப்பதால் இடையூறுகள் ஏற்படும் பராமரிப்பு செலவுகள் அதிப அதிகரிப்பதால் போட்ட முதலீடுகள் எடுக்க அரும்பாடு பட வேண்டி வரும் கூலியாட்கள் ஒத்துழைப்பு அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்காது பொருளாதார ரீதியாக ஒரு சில அனுகூலங்கள் ஏற்பட்டு கடந்த கால கடன் பிரச்சனைகள் எல்லாம் குறையும் பங்காளியிடம் அதிகம் பேசாமல் இருப்பது நல்லது பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் குடும்பத்தில் பொருளாதார நிலை சிறப்பாக இருந்தாலும் பேச்சில் பொறுமையோடு இருப்பது அவசியம் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் உடல் ஆரோக்கிய பாதிப்புகள் மனக்கவலைகள் தரும் சுப காரியங்கள் முயற்சிகள் சிறு தடைக்கு பிறகு நடக்கும் வேலைக்கு செல்லக்கூடிய பெண்கள் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறும் என்றாலும் வேலைப்படு சற்று கூடுதலாக இருக்கும் மற்றவர்களுக்கு வாக்குறுதி கொடுப்பதை தற்போது தவிர்க்க வேண்டும் சினிமா
இறுதி பாகமான பரிகாரம் செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய பரிகாரம் ரெண்டு செக்ஷனை பிரிச்சுக்கோங்க ஒன்று விஐபிகள் செய்யக்கூடிய பரிகாரம் மகர ராசியில் பிறந்த விஐபிகள் செய்யக்கூடிய பரிகாரம் இன்னொன்று எல்லோருமே செய்யக்கூடிய பரிகாரம் சாமானியர்கள் செய்யக்கூடிய பரிகாரம் அதில் என்ன சார் பாகுபாடுன்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க ஒரு உள்ளர்த்தருக்கு அதாவது ஒருவர் இப்போ நான் இருக்கேன் நான் ஜாதகம் பார்க்குறேன் அல்லது யூடியூப்பில் காசு வருது அல்லது மாட்டு பண்ணையில் காசு வருது அப்படின்னா என்னை நம்பி என் பொண்டாட்டி என் பையன் இருக்கான் அவ்வளோதான் மாட்டு பண்ண என் உறவினர்களே இப்போ எங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே பார்த்துக்கிறதுனால நான் யாருக்கும் சம்பளம் கொடுக்குறது இல்லை ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் கொடுத்துட்ருக்கேன் அது ஒரு பால் ஊற்றுறார் அது ஒரு ஒரு மாதம் ஐயாயிரம் அவ்வளோதான் ஸோ டெய்லி போய் பால் ஊற்றுறது மட்டும்தான் ஒரு வேலை அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஸோ இது மாதிரி இப்போ நான் வந்து ஒரு சாமானியர் ஏன்னா நான் வருமானம் வந்து என் பிள்ளை என் மனைவி எங்கள் அம்மா நாலு பேர் தான் ஆனால் ஒரு சிலர் முப்பது நாற்பது பேருக்கு தொழில் கொடுப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்காங்கன்னா நூறு பேருக்கு மாதம் சம்பளம் போடுவோம் ஒரு ஹோட்டல் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஹோட்டலில் புருஷன் முண்டாட்டி வேலை செய்கிறாங்கன்னா அவங்க சாமானியர்கள் இதுவே அந்த ஹோட்டலில் ஒரு கே ரெண்டு கேஷியருக்கு வேலை காலையில் ஒரு ஷிஃப்ட்டு மதியானம் ஒரு ஷிஃப்ட்டு காலையில் ஒரு பத்து சப்ளையர் வருவாங்க நைட் ஒரு பத்து சப்ளையர் ஈவினிங் ஒரு பத்து சப்ளையர் வருவாங்க காலையில் ரெண்டு பேர் இலை எடுப்பாங்க நைட் ரெண்டு பேர் இலை எடுப்பாங்க உள்ள மாஸ்டர் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் எப்படி இருப்பாங்க காலையில் அஞ்சு பேர் சாயங்காலம் அஞ்சு பேர் பத்து லேடிஸ் காய்கறி கட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நாலு பேர் டேபிள் சுத்தம் பண்ணுவாங்க ரெண்டு செக்யூரிட்டி வாட்ச்மேன் இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தொழிலதிபர் நீங்கள் ஒரு விஐபி அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஒரு சாதாரண ஒரு விஏஓவாக இருக்காருனா அவர் வந்து அவருக்கு கீழே தான் ஒன்று அவர் வந்து மீறி போனால் ஒரு ரெண்டு தலையாரி கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் அவ்வளோதான் ஆனால் அதுவே ஒரு தாசில்தார் அப்படின்னா அவர் கீழே ஒரு இருபது பேர் வேலை செய்வாங்க பத்து ஆறை பத்து விஏஓ மாதிரி அப்போ நீங்கள் ஒரு விஐபி ஒரு சாதாரண கான்ஸ்டேபிள்லாம் பிரச்சனை கிடையாது இதுவே ஒரு இன்ஸ்பெக்டர்னா ரெண்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் பத்து கான்ஸ்டேபிளுக்கு அவங்க வேலை கொடுக்குறாங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு விஐபி அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கீழே பத்து பேர் இருக்காங்க ப்ரைவேட் கம்பெனியில் கூட நீங்கள் ஒரு சிஇஓவாக இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே பத்து பேர் இருக்காங்க பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க நீங்கள் வந்து ஒரு சேல்ஸ் மேனேஜர் அப்படின்னா உங்களுக்கு கீழே நாலு டீம் லீடர் இருக்காங்க ஒவ்வொரு டீம் லீடர் கீழே பத்து பேர் சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருக்காங்க நாற்பது பேர் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு விஐபி நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் ஒன்று எல்லாரும் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் ஸோ நான் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ நீங்கள் விஐபியா இல்லையான்றது உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அவர்கள் நான் சொல்ல பரிகாரத்தை பண்ணுங்க கண்டிப்பாக நல்லா மாற்ற முடியும் ஸோ பாத சனிக்காரங்க பாத சனி மகர ராசிக்கு பாத சனி வரும் காலத்தில் என்ன கோயிலுக்கு போகணும் இடைக்காடர் எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு எதிர்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருவானைக்காவல் இருக்கும் அந்த கோயிலில் ஜலகண்டேஸ்வரருடைய மனைவி பேர் அகிலாண்டேஸ்வரி ஜலகண்டேஸ்வரை கும்பிட்டு அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு டெய்லியுமே காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மணிக்கு பால் அபிஷேகம் தேன் அபிஷேகம் பன்னீர் அபிஷேகம் தயிர் அபிஷேகம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநீர் அபிஷேகம் எல்லா அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க இளநீர் அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க அதை கண் குளிர பார்த்துட்டு உங்கள் பேருக்கு ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய யானைக்கிட்ட ஒரு ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு நேராக திருச்சியிலேருந்து பஸ்ஸை பிடிச்சி நாமக்கல் ஈவினிங் குள்ளே வந்துடலாம் பஸ்லேயே வந்துடலாம் ஏன்னா பக்கம் தானே ஒரு அறுபது கிலோமீட்டர் தானே நாலு மணிக்கு நாமக்கல் மாவட்டம் மோகனூர் கோயிலில் அசல தீபேஸ்வரன்னு ஒரு கோயில் இருக்குது அந்த கோயிலில் திறப்பாங்க அந்த கோயிலில் போய் உங்களுடைய வயசு எத்தனை உங்களுக்கு இப்போ முப்பத்தஞ்சு வயசுனா முப்பத்தஞ்சு நெய்வேலுக்கு சிவனுக்கும் அந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய சனீஸ்வரருக்கு முப்பத்தஞ்சு விளக்கும் ஏற்றிட்டு அந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய காலவேலருக்கு ஒரு நெய் விளக்கு ஏற்றிட்டு ஒரு மலர் மாலை வாங்கி போட்டு உங்கள் பேருக்கு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனையும் சரியாகும் ரொம்ப நான் கோடீஸ்வரம் பண்ணா நீங்கள் அகிலாண்டேஸ்வரிக்கு ஒரு பூ மாலை கொடுக்கலாம் அசல தீபேஸ்வரருக்கும் ஒரு பூ மாலை கொடுக்கலாம் சனீஸ்வரருக்கும் ஒரு பூ மாலை கொடுக்கலாம் ஆனால் சாஸ்திரத்தில் எழுதுறதை சொல்கிறேன் இது இல்லாத இருக்கிறவங்க நீங்கள் இன்னும் கூட பெஸ்ட்டாக பண்ணுங்கள் தப்பு கிடையாது ஸோ திருவானை காவலில் இருக்கக்கூடிய அகிலாண்டேஸ்வரியை பார்த்துட்டு வேற எங்கேயும் போகாமல் வேற எங்கேயும் தங்காமல் நேராக நாமக்கல் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மோகனூரில் இருக்கக்கூடிய அசல தீபேஸ்வரரை பார்த்துட்டு நீங்கள் வீட்டுக்கு போங்க அடுத்த இரண்டரை ஆண்டு காலம் உங்களுடைய பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும் நீங்கள் ஏன்னா இருபது பேருக்கு நீங்கள் பொருளாதாரம் தருவீங்க நீங்கள் கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா உங்களை நம்பி இருக்க இருபது பேருடைய வாழ் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கும் இப்போ நான் பாதிச்சேன்னா எனக்கு பெரிய பிரச்சனை கிடையாது என் முன்னாட்டிக்கு மட்டும் தான் பாதிக்கும் அவ்வளோ வேலைக்கு போகிறதுனால எப்படி வண்டி ஓடிடும் ஆனால் ஒரு இருபத்த
நவநீதி அந்த கோயில்ல வந்து சிவபெருமான் இருப்பார் அந்த கோயிலுடைய சிவபெருமான் பேர் வந்து நவநீதீஸ்வரர் சோ நவ லிங்கத்தால இருக்கும் அப்படின்றது நவபாசனம் மாதிரி அது ஒரு நவநீதீஸ்வரர் அவர் சோ அவரை போய் பாருங்க சோ நல்ல மாற்றம் வரும் இது விஐபிகள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் எல்லோரும் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் இந்த வருடம் ஒரு முறையாவது ஸ்ரீமுஷ்ணம் போயிட்டு வரணும் ஒரு முறையாச்சும் ஸ்ரீமுஷ்ணம் போயிட்டு வந்தா உங்களுடைய நல்ல மாற்றம் இருக்கும் உங்களுடைய முன்னேற்றம் அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செவ்வாய்க்கிழமையும் வீட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய முருகன் கோயிலுக்கு போய் நெய்வளக்கு ஏத்தணும் ஐம்பத்தி ரெண்டு வாரம் இது எல்லாரும் செய்ய பரிகாரம் விஐபி கிடையாது இது எல்லாரும் விஐபியும் பண்ணலாம் எல்லாருமே பண்ணலாம் சோ ஒவ்வொரு வாரமும் வீட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய முருகன் கோயிலுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் போய் ஒரு நெய் விளக்கு ஏத்திட்டு உங்க பேருக்கு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வாங்க ஒரு சிகப்பு கலர் மூ ஒரு செம்பருத்தி இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பூ கொடுத்துட்டு வாங்க சோ ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் வீட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய காளியம்மன் கோயிலுக்கு சென்று ராகு கால போ நேரத்துல வீட்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய காளியம்மன் கோயில ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கோங்க வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கோயில ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஏழு அஞ்சு மணிக்கு மேல போய் ஒரு எலுமிச்சம்பளத்தை கட் பண்ணி புழிஞ்சு விட்டு அந்த எலுமிச்சம்பளம் இருந்துச்சு பாத்தீங்களா பல்பு அந்த பக்கமே நல்லெண்ணெய் ஊத்தி அல்லது இழுப்ப எண்ணெய் ஊத்தி ஒரு நெய் விளக்கு போட்டு காளியம்மனை வழிபட்டுவாங்க நல்ல மாற்றம் வரும் ஸோ காளியம்மன் கோயிலில் திருவிழா நடந்துச்சுன்னா செவ்வாழை பழம் தானமாக கொடுங்க உங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய காளியம்மன் கோயில் ஏதோ ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த கோயிலில் இருக்கக்கூடிய காளியம்மனுக்கு ஒரு செவ்வாழை பழமும் குங்குமமும் கொடுங்க நல்ல மாற்றம் வரும் உங்களுடைய வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க இது வந்து எல்லாருக்கும் செய்ய வேண்டிய பிரகாரம் இப்போ நான் சொல்கிறது நான் வந்து சுய தொழில் பண்ணுறேன் சார் நான் ஒரு பஞ்சர் கடை வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு செல்ஃபோன் சர்வீஸ் பண்ணுறேன் நான் ஒரு மளிகை கடை வச்சுருக்கேன் நான் வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறேன் நான் ஒரு கொத் அதாவது கொத்தனார் தான் இன்னொருத்தங்கிட்ட வேலைக்கு வருது நான் ஒரு பத்து பேரை வச்சு வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் ஒரு செங்கல் சூழல் வச்சுருக்கேன் நான் வியாபாரம் பண்ணுறேன் நான் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் கடை வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு ஷேவிங் கடை வச்சுருக்கேன் நான் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நகை வேலை செய்கிறேன் அதாவது நீங்கள் உங்களுடைய உழைப்பின் மூலமாக மக்கள்கிட்ட இருந்து சம்பாரிச்சு நீங்கள் வந்து அதன் மூலமாக குடும்பம் நடத்துகிறவங்க பேர் தொழில் அதிபர் நீங்கள் வந்து ஒரு சேவிங் கடை வச்சுருந்தா அந்த கடைக்கு நீங்கள் தான் ஓனர் நீங்கள் தொழில் அதிபர் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் என்னென்னா ஒரு பார்லேஜி பிஸ்கெட்டு ஒரு ஒரு மூன்று ரூபா பிஸ்கெட்டு அஞ்சு ரூபா பிஸ்கெட் இருக்கும் நூற்றம்பது ரூபாய் வாங்கிட்டிங்கன்னா முப்பது பிஸ்கெட் தருவாங்க அதை வாங்கி வீட்டில் வச்சு டெய்லி வேலைக்கு போயிட்டு வந்து தூங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் தெருவில் இருக்கக்கூடிய நாய்களுக்கு டெய்லியும் பிஸ்கெட் போடுங்க ஒரு பேக்கெட் போடுங்க நாலு நாய்க்கு நாலு பிஸ்கெட் போடுங்க போதும் ரெண்டு நாய்க்கு நாலு நாலு பிஸ்கெட் போடுங்க போதும் இதை தொடர்ந்து அடுத்த ரெண்டரை வருஷம் பண்ணிட்டு உங்களுடைய தொழில் எந்த விதத்திலும் டல்லடிக்காமல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு செருப்பு தக்கிறவங்க கூட ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ரூபாய்க்கு நாய் பிஸ்கெட் போடும்போது டெய்லி செருப்பு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் எங்கே இருந்தால் தைச்சிக்கிட்டே இருப்பீங்க உங்களுக்கு இப்போ வந்துட்டு இன்னைக்கு எதுவுமே இல்லாமல் சும்மா போனன்ற ஒரு நிலை இருக்காது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு மொட்டை மாடியில் ஒரு பேஷன் அதாவது அந்த வீடு அந்த வீடு கட்டுறவங்க தலையில் வந்து அந்த சுமந்துட்டு போவாங்கள்ல அந்த கலவை அந்த மாதிரி ஒரு கலவையில் தண்ணி ரெண்டு லிட்ரு ஊற்றி பக்கத்தில் ஒரு பவுலில் ஒரு நாள் கோதுமை ஒரு நாள் கம்பு ஒரு நாள் அரிசி ஒரு நாள் திணை ஒரு நாள் சாமை ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு திணைகள் நிறையா இருக்குது அதில் உங்கள் பட்ஜெட் கம்பு கூட வாங்க இல்லை காசே இல்லை சார் நான் கஷ்டப்படுறேன்னா ஒரு கை அள்ளி ரேஷன் அரிசி கூட போடுங்க பறவைகள்லாம் குறை சொல்லாது என்ன ரேஷன் அரிசி போட்டலாம் மனுஷன் தான் சொந்தக்காரன் வீட்டுக்கு வந்தாலும் இட்லி போட்டால் இது என்ன ரேஷன் அரிசி மாதிரி இருக்குன்னு வெளில போய் பேசுவோம் பறவைகள்லாம் குறை சொல்லாது அதனால் ஏதாவது உங்களால் முடிஞ்சது பண்ணுங்க அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளை நீங்கள் இருக்கின்ற நிலையை விட அடுத்த நிலைக்கு போவீங்க அதே மாதிரி கல்யாணம் ஆகாத ரொம்ப வருஷமாக கல்யாணம் ட்ரை பண்ணுற சார் ஆகலை சார் முத குழந்தை இன்னும் கிடைக்கல சார் முத குழந்தை இருக்குது ரெண்டாவது குழந்தை ரொம்ப வருஷமாக நிற்கிறேன் கருணிக்க மாட்டேங்குது சார் பூர்வீக சொத்து வர வேண்டியது வர மாட்டேங்குது ஒரு வீடு வாங்கலான்னு இருக்கா ரொம்ப நாளாக தள்ளி போயிட்டு இருக்கு ஒரு கேஸ் இருக்கு அது முடியவே மாட்டேங்குது காலம் ஒன்று உங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டியதை தடுத்து நிறுத்தினால் நீங்கள் சாமானிய மனிதராக இருந்தாலும் சரி திருவானை கோயிலுக்கு போய் அகிலாண்டேஸ்வரரை பார்த்து அங்கேருந்து நேராக மோகன் ஒரு அசல தீபேஸ்வரரை பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஏஜ் என்னவோ அதுக்குண்டான நெய் விளக்கும் உங்களுடைய ஏஜ் என்னவோ அதுக்குண்டான நெய் விளக்கு சிவனுக்கும் அதுக்குண்டான நல்லெண்ணெய் விளக்கு சனீஸ்வரருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய காலப்பேருக்கு ஒரு நெய் விளக்கு பூசணி விளக்கு அல்லது தேங்காய் விளக்கு போட்டு உங்கள் பேருக்கு அர்ச்சனை பண்ணிட்டு வாங்க மூணு பேருக்குமே சிவனுக்கும் சனீஸ்வரருக்கும் காலப்பேரவருக்கும் உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனையும் தீ
இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சிகப்புகளை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் நோட்டிபிகேஷன் பண்ணுங்க இப்போ நான் கடைசியாக சொன்ன பார்த்தீங்களா தொழிலை டெவலப் ஆகிறதுக்கு நாய்க்கு சோறு போடுங்க பறவைகளுக்கு உணவு வைங்கன்னு சொல்லிட்டு முன்னூற்றி நாளும் அந்த மாதிரி ஒரு மனிதனுக்கு குடும்பத்தில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை தொழிலில் ஏற்படுகின்ற பிரச்சனை போலீஸ் பிரச்சனை ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படுகின்ற எல்லா பிரச்சனையை பற்றி என்னுடைய மோகன் உள்ள நிறைய ஜோதிட கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கேன் அந்த கட்டுரைகள் படிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய பிரச்சனை பற்றி நான் ஏற்கனவே எழுதியிருப்பேன் இல்லைனாலும் தொடர்ந்து நான் எழுதிட்டே இருப்பேன் ஏற்கனவே அதை அப்படியே போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஒரு நானூறு பிரச்சனை பற்றி எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன் ஒரு நூற்றி இருபது பிரச்சனை மேஜர் அதுக்கப்புறம் அவ்வப்போது எழுதிக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த பதிவுகள்லாம் நீங்கள் படிக்கணும்னு வச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் ஐடி இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நட்பு அழைப்பு கொடுத்துங்க அதில் இருக்கக்கூடிய பதிவுகள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் நல்ல மாற்றங்கள் வரும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிரகண நேரத்தில் என்ன செய்யணும் கிரகண நேரத்தில் என்ன செய்யணும் தீபாவளி அணி செய்ய வேண்டிய பரிகாரம் என்ன இந்த கிரகண பயிற்சி கிரக பயிற்சி அப்போலாம் என்னென்ன பரிகாரம் செய்யணும்னு வீடியோ போட முடியலனா கூட அப்பப்போ நான் அப்படியே ஃபேஸ்புக்கில் ஸ்டேட்டஸாக போடுவேன் அதே மாதிரி பொங்கல் வைக்க நல்ல நேரம் இது போன்ற நல்ல நேரங்கள் நல்ல முகூர்த்தங்கள்லாம் நான் எழுதுவேன் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் பார்க்கணும்னு வச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் ஐடி இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் நட்பு அடைப்பு கொடுத்து பின்தொடருங்கள் ஸோ பல ஜோதிட கட்டுரைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி நிறைய பேர் இந்த ஐபிஎல் டைமில் சார் உங்கள் எப்போ சார் இந்த மேட்சில் யார் சார் ஜெய் பண்ணலாம் கமெண்ட் போட்டீங்க நான் கிரிக்கெட்டுக்காகவே தனியாக ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த சேனல் பேர் கேம் ஃபோர்காஸ்ட்டு அந்த சேனலோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்படுறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் ஃபேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பு இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் எனக்கு ஏதாவது ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த வாரம் இன்னொரு ரெண்டு ராசி கும்பம் மீனம் போட்டதுக்கு அப்புறம் அடுத்த வாரம் ஒரு வாரம் கேப் விட்டு பனிரெண்டு ராசிகளும் செய்ய வேண்டிய தாந்திரீக பரிகாரம் என்ன சனி பகவான் கும்பத்துக்கு வரும்பொழுது பனிரெண்டு ராசிக்காரர்களும் செய்ய வேண்டிய தாந்திரீக பரிகாரங்கள் என்னென்னு மிஸ்டிக் செல்வம் எழுதின புஸ்தகத்தை பார்த்து போடுறேன் கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஏற்கனவே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைபர்களுக்கு தெரியும் தாந்திரீக பரிகாரத்தால் நன்மைகள் அடைஞ்சதெல்லாம் எப்படின்ட்டு ஸோ அப்படி அட புரிய புதுசாக வந்தவங்க வெயிட் பண்ணுங்க ஒரு நல்லா இருக்கும் அதில் எந்த விதமான செலவு இல்லாமல் ஒரு ஐநூறுரூபாக்குள்ள சில பரிகாரங்கள் செஞ்சு உங்களோட எல்லா விஷயத்தையும் சாதிக்க முடியும் ஸோ அது உங்களுக்கு இப்போ புரியாது நான் அது பு புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு அது புரியாது ஏற்கனவே பண்ணவங்களுக்கு புரியும் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மட்டும் தான் கிடைக்கும் அது வந்து நீங்கள் சஜஷன்லாம் வராது ஏன்னா அது என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்களுக்கு மட்டும் அந்த வீடியோவை நான் ப்ரைவேட்டில் போட்டு அந்த லிங்க்கை வந்து நான் கம்யூனிட்டி பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுவேன் அதனால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் இமீடியட்டாக பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அடுத்த வாரம் அந்த வீடியோ வரும் ஸோ நேர்களே இந்த வீடியோ பார்த்து நல்லா இருக்குங்களா காலெலாம் பண்ணாதீங்க பாராட்டுறதா இருந்தால் கமெண்ட்லேயே பாருங்கள் எனக்கு கால் பண்ணி கால் எடுக்கிற அளவுக்கு நேரம் இல்லை ஸோ எதாவது நீங்கள் என்கிட்ட சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஏதாவது ஒரு சந்தேகலாம் நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன் ஜாதகத்துக்கு பொதுவான ஏதாவது உங்களுடைய ஜாதகத்தில் பர்சனல் அப்பாயின்மெண்ட்லாம் வேணும்னா இப்போ என்னால் முடியாது எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது கேளுங்க என்னால் முடிஞ்சால் அப்போ பார்க்குறேன் இல்லைன்னா இல்லைன்னு நான் சொல்லிடுறேன் நான் உங்களை காக்க வைக்க மாட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு வழங்கியவர்கள் எலகண்ட் சாரி வேல்டு அது என்ன அப்படின்னா ஆன்லைன் போர்ட்டல் ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் போர்ட்டல் ஒரு ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது என்னுடைய மனைவி என்னுடைய தங்கையும் சேர்ந்து பண்ணுறாங்க இந்த லாக்டவுனில் நாங்கள் வந்து ஒரு சூழ்நிலை காரணமாக ஆரம்பித்து அது வாங்குறவங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது ரெகுலராக பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்னுடைய மனைவியுடைய அம்மாவோட தம்பிங்க ரெண்டு பேர் அப்புறம் அவங்களோட சித்தப்பா பசங்க பெரியப்பா பசங்க ஒரு எட்டு அண்ணம்மா மாமாமார்கள் இளம்பலையில் காட்டன் சாரி பிரைடல் சாரி அபூர்வா பட்டு ஒரிஜினல் பட்டு கைத்தறி பட்டு சேலைகள் கைத்தறி காட்டன் சேலைகள்லாம் தயாரிக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் பிரபலமான துணி கடைகளில் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கக்கூடிய சேலைகள் அதே துணி அதே டிசைன் அதே மெட்டீரியல் உங்களுக்கு வந்து முந்நூறுபா முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு நான்கில் மூன்று அதாவது மூன்றில் இரண்டு பங்கு ரேட்டுக்கு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சில மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அபூர்வ பொருட்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்றில் அதாவது நான்கில் ரெண்டு பங்கு வரும் அதாவது அஞ்சில் ரெண்டு பங்கு வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து ரெண்டாயிரரூவாய்க்கு வைக்கிற பொ பொருளை நாங்கள் வந்து அறநூற்றம்பது ரூபாய்க்கு தருவோம் அபூர்வ பொருட்டு நீங்கள் அதே பொருள் தான் அதே மெட்டீரியல் எங்கள் கிட்டே வாங்கி தான் அவங்க லேபிள் போட்டு விற்பாங்க அதே காட்டன் டைரெக்டாக நெசவாளர் கிட்ட வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அவங்களுடைய
அது வந்து சஜஷனில் காட்டும் அதுக்காகவா லைக் மட்டும் பண்ணுவீங்க வாங்க முடியாதவங்க கூட வெளிநாட்டில் இருக்கீங்கன்னா கூட வாங்க முடியலாம் கூட பரவாயில்ல நீங்கள் லைக் மட்டும் எனக்காக பண்ணுங்கள் ஸோ மீண்டும் அடுத்த வாரம் இன்னும் ஒரு ரெண்டு வீடியோ கும்பம் இனம் போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்து மகர ராசி செய்ய வேண்டிய தாந்திரீக பரிகாரங்களை பற்றி வீடியோ நான் போட போகிறேன் ஸோ அதற்காக நீங்கள் காத்துருங்க மிக விரைவில் அது கிடைக்கும் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் சேலம் பாலாஜி ஹாசன் இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்